సెవెంటీ ఫోర్త్ ఈరోజు మనము సెవెంటీ ఫోర్త్ అఫారిజం గురించి తెలుసుకుందాము లాస్ట్ టైం సెవెంటీ థర్డ్ లో మనకి ఒక సెవెంటీ ఫిఫ్త్ తెలుసుకుందాం సెవెంటీ ఫోర్త్ లో ఏం చెప్పారు అని అంటే అంటే క్రానిక్ డిసీజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అవి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ప్రొడ్యూస్ అయిన వాటిని ఏ విధంగా అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మయోజం ద్వారానే వచ్చి ఉండదు కదా సరే వచ్చి ఉంటది అనుకోండి అంటే మయోజం అనేది డెఫినెట్లీ ఉంటది కాకపోతే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఆర్టిఫిషియల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అని అనుకున్నాం కదా అంటే ఇక్కడ అంటే కృత్రిమంగా అంటే మనం తయారు చేసుకున్నటువంటివి అంటే బేసిక్ గా మనకి ఇన్హెరిటెడ్ గా మన పేరెంట్స్ నుంచి ఏ మయోజము రాలేదు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా లేవు కానీ ఇక్కడ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి మెడిసిన్స్ కానీ మన లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఆ మెడిసిన్స్ పదే పదే తీసుకోవడం కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది ఉంటారు బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటి ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ తింటారు తర్వాత ఇబ్బంది పడ పడుతున్నారని చెప్పేసి గ్యాస్ గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఇది కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి సాగుతున్నటువంటిది కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది న్యాచురల్ గా వచ్చే రిధమిక్ గా ఉండేటువంటి మనము ఆ దినచర్యని దాన్ని కరెక్ట్ గా చేయకుండా దాన్ని మనకు కావాల్సినట్టుగా తీర్చిదిద్దుకుంటున్నాము అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ డెఫినెట్లీ ఆ ప్రకృతికి అనుగుణంగా మన డైజెస్ట్ సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ అయి ఉంటది కానీ ఇక్కడ కాదు అట్లా ఇక్కడ కాకపోగా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ మళ్ళీ పదే పదే ట్యాబ్లెట్ తింటూ ఉండడం వల్ల అక్కడ వేరే అంటే దాన్ని యొక్క ఒరిజినల్ ప్రాణశక్తి కోల్పోతుంది అంటే శరీరం ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అని కేవలం ఇంకా గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్ పైన ఇంకా ప్రతిసారి కూడా గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటూ 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 ఉండాలి అట్లా కొంత కాలం చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది వైటల్ ఫోర్స్ అనేది కంప్లీట్ గా వీక్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్ లేకపోతే ఇబ్బంది జరిగే ప్రయత్న ఇబ్బంది జరుగుతుంది అంటే ఇంకా తట్టుకోలేను అనే స్థితికి వస్తుంది అట్లా ఇంకా ప్రతిసారి కూడా నెక్స్ట్ ఇంకా వాళ్ళు ఎటువంటి ఆయిల్ ఫుడ్ తినలేరు ఎటువంటి బయట ఫుడ్ తినలేరు తిన్నా తొందరగా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చేసినట్టు అంటే కృత్రిమంగా మనం ఒక డిసీజ్ ని తెచ్చుకున్నటువంటి తెచ్చుకున్నాం అంటే అంటే ఏంది ఎవరో చెప్పినటువంటిది కాదు అక్కడ అంటే మనకంటే మన జస్ట్ ఆ గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం ద్వారా అట్లా అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు ఇట్లా చాలా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏంటి షుగర్ తీసుకుంటారు షుగర్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇన్సులిన్ తీసుకుంటారు అంటే షుగర్ తీసుకోవద్దని కాదు అక్కడ అంటే ఎందుకు మెయింటైన్ ఆ ఒరిజినల్ గా రూట్ కాజ్ ని తీసేయమని తీసే తీసేయడమే కదా మన ఉద్దేశం అట్లా ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు షుగర్ టాబ్లెట్ పెరుగుతుందని చెప్పేసి షుగర్ టాబ్లెట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా బీపీ బీపీ కొద్దిగా పెరిగిందని చెప్పేసి అది వైట్ లైన్ హైపర్ టెన్షన్ ఆ ఇంకా ఏంది నిజంగా హైపర్ టెన్షన్ అనేది కూడా చూసుకోకుండా కంప్లీట్ గా దాన్ని బీపీ అన్నట్టుగా వాడుతూ 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 ఉంటారు అంటే ఇవి చిన్న బీపీ టాబ్లెట్ అయ్యే సార్ అనుకుంటాం కానీ అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత శక్తి దాన్ని ఇబ్బంది పెడతాయి శరీరాన్ని అది లేకపోతే ఇమీడియట్ గా కళ్ళు తిరగడం గాని చేత కాకపోవడం గాని అట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట డిపెండెన్సీ అనేది కంప్లీట్ గా వచ్చేస్తుంది సరే ఈ బీపీ షుగర్ లో అంటే ఇటువంటివి అంటే కొన్ని అనుకోవచ్చు కానీ ఇంకా 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 ఇప్పుడు ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇవి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అని అంటారు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే ఎస్ఎల్ఈ కానీ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ కానీ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ వాళ్ళకి చిన్న చిన్న చేతుల వాపులు ఉంటాయి అనమాట అంటే ఈ చిన్న చిన్న జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా యాక్టిఆస్పే కేటాలో చెప్పేటువంటివి అటువంటి జాయింట్స్ పక్క మొత్తం ప్యూర్ గా ఇన్ఫ్లెమ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇన్ఫ్లెమ్ అవుతుంటే ఏంటి వాడికి డైలీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ పెయిన్ కిల్లర్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ నే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ ఇంకా ఈ స్టెరాయిడ్స్ కానీ వాడుతూ 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 ఉంటాడు చెప్పినా వినరు వినరు అని అంటే సార్ నాకు ఇప్పుడు కాదు అని అంటారు అంటే నేను వర్క్ చేసుకోవాలి కదా అంటారు నాకు అసలు ఇంకేది టీ గ్లాస్ కూడా పట్టుకోవడానికి రాదు నేను ట్యాబ్లెట్ తీసుకోకపోతే అని అంటారు కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు దానికి క్యూర్ అనేది లేదా దానికి ఒకటి అంటే కంప్లీట్ గా దానికి ఆ వేరే విముక్తి లేదా అన్నట్టుగా కూడా వాళ్ళు ఆలోచించారు ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి దొరుకుతుంది హోమియోపతిలో ఉంటది అన్నట్టుగా కూడా తెలుసు వాళ్ళకి అయినా అయినప్పటికీ చేయలేకపోవడం అంటే ఏంటి అంటే ఈ స్లోగా తగ్గుతుందని అపోహలు మెల్లగా తగ్గుతుందని ఇప్పుడు బంద్ చేస్తే ఏమవుతుందో అని కాకపోతే వాడు తింటున్నటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఇంకా డేంజర్ అని కూడా వాడు తెలియాలి అని చెప్పు చెప్తున్నాను అనమాట అంటే ఇట్లా చాలా మట్టుకు మనం డెవలప్ చేసుకున్న క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏంటి ఎటువంటివి అంటే ఆర్టిఫిషియల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ క్రానిక్ డిసీజ్ అనమాట ఇవి ఎక్కడ దేని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే మెడిసిన్స్ ద్వారా ఇది సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ఒక రకంగా ఉంటే ఇంకా డాక్టర్స్ ఇచ్చినటువంటిది ఇంకో రకం అంటే ప్రతి చిన్న దానికి
వీటికి కూడా అదే విధంగా సిమ్టమ్స్ ఏర్పడతాయి అంటే ఇక్కడ ఏదో డెవలప్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మన పేరెంట్స్ ఇన్హెరిటెడ్ పేరెంట్స్ అంతా హెల్దీగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి షుగర్ లేదు బీపీ లేవు ఏవీ లేవు మనకి ఎందుకు వచ్చినాయంటే మన లైఫ్ స్టైల్ మనం వాడే మెడిసిన్స్ కానీ మనం ఉంటున్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఇవే మనల్ని మయాజోన్లోకి తోసేస్తాయి తోసేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ మా ఎవరికి క్యాన్సర్ లేదు సార్ నాకు ఎందుకు వచ్చిందంటే నీ లైఫ్ స్టైల్ రా బాబా అని అనుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇక్కడ మయాజం అనేది డెఫినెట్లీ సంహౌ ఎక్కడో ఒక దగ్గర అయితే ఉంటుంది లేకుండా అయితే ఇది ఉండదు కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఇటువంటివి ఆర్టిఫిషియల్లీ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ద్వారా మనం ఎంత ఇబ్బంది పడతాము అని అంటే తద్వారా ఇంకా అది పేషెంట్ కే కాదు హోమియోపతి డాక్టర్ కి కూడా ఇబ్బందే అసలు తగ్గకపోగా తగ్గవు తగ్గవు చాలా మటుకు తగ్గవు ఆర్టిఫిషియల్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అదే హనుమాన్ గారే చెప్పారు తగ్గవు ఇవి తగ్గడానికి ప్రయత్నిస్తాము తగ్గవు కాకపోతే కొన్ని కేసెస్ లో తగ్గుతాయి అన్నట్టుగా అంటే చాలా కష్టం పైన తగ్గుతాయి అన్నట్టుగా చెప్పారు అనమాట దాని కంటిన్యూషన్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ అర్థం లో ఇప్పుడు మనకు చెప్పారు దీస్ ఇన్ రోడ్స్ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్ ఎఫెక్టెడ్ బై అలోపతిక్ నాన్ హీలింగ్ ఆర్ట్ మోర్ పర్టికులర్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఆఫ్ ఆల్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ద మోస్ట్ డీప్లోరబుల్ ద మోస్ట్ ద మోస్ట్ ఇన్క్యూరబుల్ అండ్ ఐ రిగ్రెట్ టు యాడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అపరెంట్లీ ఇంపాసిబుల్ టు డిస్కవర్ ఆర్ హిట్ అపాన్ ఎనీ రెమెడీస్ ఫర్ దెర్ క్యూర్ వెన్ దే హ్యావ్ రీచ్డ్ ఎనీ కన్సిడరబుల్ హైట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆ నాన్ హీలింగ్ ఆర్ట్ అని చెప్పారు బేసిక్ గా నాన్ హీలింగ్ ఆర్ట్ అంటే ఏంటి మనది ఆర్గనా అది హీలింగ్ ఆర్ట్ హీలింగ్ హీలింగ్ ఆర్ట్ అంటే దాదాపు మనం చేసేది ఏంటి అంటే వైటల్ ఫోర్స్ ని మాత్రం స్టిమ్యులేట్ చేసి వదిలేస్తాం అంటే వాడికి బేసిక్ గా ఈత నేర్పించి అందులోకి వాటర్ లోకి వదిలేయడం అనమాట అప్పుడు ఏం చేస్తుంది వాడంతా వాడ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వాడే ఇదుకుంటాడు అంతేగాని వాడిని తీసుకుపోయి అవతల ఓడ్డుకు చేర్చడం అనేది ఈ అలోపతి చేసేది అలో అవతల ఓడ్డుకు తీసుకుపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇనీషియల్ గా అబ్బా తొందరగా నేను ఈదాల్సిన అవసరం లేదు టెన్ మినిట్స్ పట్టేది నాకు వన్ మినిట్ పట్టింది అని అనుకుంటాడు కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ వాడు లైఫ్ లో నేర్చుకోలేడు అది ఈత అనేది అంటే అక్కడ లైఫ్ లో వైటల్ ఫోర్స్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అవ్వదు ఇక్కడ మన దగ్గర ఏంటి అంటే వాడికి ఈత నేర్పించి వదిలేయడం అనమాట అంటే వాడికి స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది వైటల్ ఫోర్స్ నేర్చుకుంటాడు అక్కడ వచ్చే డిసీజ్ రేపు పొద్దున్న ఇది కాకపోతే ఇంకొకరిలో కూడా వాడు ఇంకో ఎక్కడ పోయినా కానీ ఇబ్బంది పడకుండా వాడంతా వాడు హీ కెన్ గెట్ అప్ అనేది మనం వైటల్ ఫోర్ హోమియోపతి మెడిసిన్ ద్వారా మనం ఇవ్వగలుగుతాం కానీ అది వేరే సిస్టమ్స్ లో లేవు అని చెప్తున్నారు చెప్తూ ద మోస్ట్ డీప్లోరబుల్ ద మోస్ట్ ఇన్క్యూరబుల్ అంటే అసలు ఈ డిసీజెస్ అనేవి అలోపతి మెడిసిన్ ద్వారా తెచ్చుకుంటున్నటువంటి డిసీజెస్ అనేవి ఇన్క్యూరబుల్ అని చెప్పారు అనమాట అండ్ ఐ రిగ్రెట్ ఐ రిగ్రెట్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఐ రిగ్రెట్ అంటే ఏంటి చాలా బాధపడుతున్నారు ఐ రిగ్రెట్ టు యాడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అపరెంట్లీ ఇంపాసిబుల్ టు డిస్కవర్ ఆర్ హిట్ అపాన్ ఎనీ రెమెడీస్ ఫర్ దేర్ క్యూర్ వెన్ దే హ్యావ్ రీచ్ ఎనీ కన్సిడబుల్ హైట్ అంటే ఈ మన దగ్గర ఎన్నో మంచి మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ సోర్సెస్ లో మనకు కొన్ని మెడిసిన్స్ తెలుస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనకి అలోపతి నుంచి తయారు చేసినటువంటివి అంటే వాటి ద్వారా సింథెటిక్ సోర్సెస్ నుంచి తయారు చేసుకున్నటువంటి మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఇంకా మన మెడిసిన్స్ ఎటువంటి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళినాయంటే అంత పీక్ స్టేజ్ ఉన్నటువంటి అంటే అంత హై హైగా ఉన్నటువంటి మెడిసిన్స్ కూడా యాక్ట్ చేయనటువంటి స్థితి ఉంటది అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే అన్ని మంచి మంచి రెమెడీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం బేసిక్ గా మనం ఏదన్నా రే రెమెడీ కానీ అటువంటి వాడాలంటే మనం భయపడతాం భయపడతాం అంటే మనకు అటువంటి కేసు రాదు ఒకటి అటు మనం ఇవ్వాలంటే దానికి ప్రూవింగ్ సరిగ్గా లేవన్నట్టుగా చూసుకుంటాం అంటే ఆ రే రెమెడీస్ ఎంత మంచిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా భయపడుతూ ఉంటాం అంటే దాన్ని జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటాం భయం కన్నా అంటే ఇక్కడ అంత మంచి రెమెడీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే మన దగ్గర ఎటువంటి డిసీజ్ నైనా తీసేసే రెమెడీస్ ఉన్నాయి అటువంటి రెమెడీస్ కూడా ఇటువంటి పేషెంట్స్ లో పని చేయవు అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఎవరు అంటే ఆర్టిఫిషియల్లీ క్రానిక్ డిసీజెస్ అయితే ఎవరైతే తెచ్చుకున్నారో వాటి వారిలో ఇటువంటి ఎంత వైటల్ ఫోర్స్ స్టిమ్యులేట్ చేసినా కానీ జరగదు అని చెప్తుంటారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు కొంత ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ 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 ఉంటారు అది కిడ్నీస్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు తెలిసి కూడా వాడుతుంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ జిఎఫ్ఆర్ ఫిల్టరేట్ జిఎఫ్ఆర్ తగ్గిపోయింది సార్ అని చెప్తూ ఉంటారు లేదంటే కిడ్నీలో ఏదైనా సిస్టరీనల్ సిస్ట్ ఫామ్ అయినా అని చెప్తూ ఉంటారు
కానీ నేటికి అది సంభవమైనది అంటే మనకి మందులే ఇన్ని రకాలుగా మనం నాశనం చేస్తాయా అన్నట్టుగా కూడా మనం అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటి అంటే అది సంశయం అంటే ఏంటి అప్పుడు ఒక డౌట్ ఉండేది అనమాట అంటే నిజంగా చేస్తాయి అన్నట్టుగా కానీ అది సాధ్యమైంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అనమాట అంటే అది నిజంగానే జరిగింది నిజంగానే వచ్చింది అని అంటే ఇప్పుడు మిలిటరీ మిలిటరీలో బాంబ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర అన్ని అది మన సైడ్ పెట్టుకుని పీల్చుకుంటే మనమే కదా పోయేది అంటే ఎప్పుడైనా దాన్ని వాడే విధంగా వాడాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు కూడా అలోపతి డాక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు చాలా తక్కువ రెమెడీ చాలా తక్కువ డోసిస్తారు ఎక్కువ సలహాలు సూచనలు చెప్తుంటారు అనమాట అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ మంచి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏదో కొద్ది గొప్ప మంచిగానే నడుస్తుంది అంటే అట్లీస్ట్ ఆ వైటల్ ఫోర్స్ వాడు కొంచెం డైట్ చేంజ్ చేసుకోవడం వలన లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవడం వలన ఉంది అలోపతి ప్రాక్టీషనర్స్ ని బ్లేమ్ చేయడం కాదు ఇక్కడ అంటే అలోపతిలో ఉన్న వైద్య విధానం అంటే అక్కడ జరిగేటువంటిది అది ఆ థియరీ అటువంటిది ఈ రోజు ఇది కాకపోతే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ కాకపోతే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాకపోతే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ కాకపోతే హండ్రెడ్ అంటే ఇట్లా డోస్ పెంచుకుంటూ పోవడమే కానీ ఎందుకు తగ్గట్లేదు ఎందుకు తగ్గట్లేదు అన్నట్టుగా చూడట్లేదు అక్కడ అనమాట సో ఈ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ అఫర్జన్ లో మనకి చెప్పడం ఏంటి అంటే బేసిక్ గా అలోపతి వైద్య ద్వారా వచ్చినటువంటి డిసీజెస్ ని ఇంకా క్యూర్ చేయడం చాలా కష్టం అని చెప్తున్నారు అనమాట అందుకే ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ చాలా మంది ఏం చెప్తారు ఏదైనా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ కూడా హోమియోపతి లాస్ట్ చూస్తారులేండి సార్ అంటే హోమియోపతి అంటే వాళ్ళకి ఎట్ ఎట్లా తెలిసిపోయింది అని అంటే ఎట్లా అనుకుంటున్నారు అని అంటే ఏది తగ్గపోతే హోమియోపతి అప్పుడు కూడా హోమియోపతి దగ్గరకు వచ్చి వెయిట్ చేస్తారా అంటే వెయిట్ చేయరు సార్ తగ్గలేదు సార్ నిన్న నిన్న వేసుకున్నా కానీ ఈ రోజుకి నాకు అట్లే ఉన్నాయి పెయిన్స్ అని అంటారు కానీ వాడు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి తింటూ ఉంటాడు వేరే మెడిసిన్స్ అంటే ఆ విధంగా ఉంటాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ మనకి మాస్ గారు కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ హోమియోపతిక్ మెటీ ఫార్మసీ గురించి ఈ రోజు మనకి చెప్పడం చెప్పుకుందాం అని అనుకున్నాము నిన్న అన్న చెప్పారు సో దాని గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను ఓకే <laughs> ఈ రోజు మనము అంటే బేసిక్ గా మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ అనుకుంటే అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మనము ప్రతిరోజు కూడా చదువుకుంటూ ఉన్నాం కదా ఆ చదువుకుంటూ ఉన్నటువంటిది బేసిక్ గా అర్థం అవుతుంది అన్నట్టుగా చాలా మంది పేషెంట్స్ కూడా డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సార్ హోమియోపతిలో మెటల్స్ ఉంటాయి కదా సార్ హోమియోపతిలో ఇవి ఉంటాయి అంట కదా ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అంట కదా అంటే కొన్ని కొందరు ఏం చెప్తారంటే ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ మెటీరియల్ ని స్టెరాయిడ్ గా డిరైవ్ చేసి సార్ హోమియోపతిలో స్టెరాయిడ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు కదా అంటూ ఉంటారు అనమాట అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి మనం సమాధానం చెప్పగలగాలి కదా అంటే ఎందుకు ఎటువంటి వాళ్ళ డౌట్ ని డెఫినెట్లీ క్లారిఫై చేయడం ఒక ఫిజిషియన్ గానీ ఒక ఎవరైనా మనకు తెలుసుకున్నటువంటివి మనం క్లారిఫై చేయడం మన కర్తవ్యం బేసిక్ గా అటువంటి భాగంలో అంటే ఇక్కడ అవన్నీ చేసే క్రమంలో ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే మనం దాని గురించి గుడ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట అంటే బేసిక్ గా అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న ఎట్లా తయారు చేస్తారు ఇంతకేంటి ఈ మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి ఈ మెడిసిన్స్ అంటే వీటిని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకి చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది అనమాట అంటే పొద్దున పేషెంట్స్ వచ్చినా కానీ ఇంకా అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా పేషెంట్స్ అడగడమే కాదు మనకి సోర్సెస్ లో మనకి ఇంకా రకరకాలుగా తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే పేషెంట్ ని రూల్ అవుట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటది ఇప్పుడు మనము చూస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు కొందరు ఎట్లా ఉంటారంటే బేసిక్ గా హోమియోపతిలో చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి అందులో స్కూల్స్ లో కొందరు ఎట్లా అంటే ఓన్లీ ప్లాంట్ బేస్డ్ మెటీరియల్ వాడుతుంటారు అనమాట అంటే ప్లాంట్ ద్వారా డిరైవ్ అయిన మెడిసిన్స్ ని మాత్రం వాడుతూ ఉంటారు అందులోనే రకరకాల రకరకాలుగా కూడా ఇప్పుడు బాట్నీ ఎట్లా చదువుకుంటారో బాట్నీలో అంటే బొటానికల్ హోమియోపతి అనుకోవచ్చు అంటే ఆ హోమియోపతిని ఆ విధంగా చదువుతూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు రన్ అండ్ క్లేసీ నుంచి కొన్ని ఆ గ్రూప్ నుంచి కొన్ని రెమెడీస్ వచ్చినాయనుకోండి 
అక్కడ మనం ఇంతకుముందు మనం అనుకుంటాం కదా ఇప్పుడు చంద్రమోహన్ ఏం చెప్తాడు ఆర్సనిక్ డ్రగ్ డిరైవ్ అయింది ఆర్సనిక్ కానీ అక్కడ ఏదో కొద్దిగా నైన్టీ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ లేదు అని అంటుంటారు అక్కడ ఏం చేస్తాడు ఆర్సనిక్ లో సాల్స్ వెతుకుతూ ఉంటాడు కదా అంటే వెతకడం అంటే ఇంకెక్కడైనా పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఉంటది అన్నట్టుగా ఆర్ సాల్బా ఆర్ సయోడా ఆర్ సల్ఫా అనేది చూస్తూ ఉంటాం కదా బేసిక్ గా అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు అని అంటే ఈ రన్ అండ్ క్లేసి గ్రూప్ లోనే ఆ రన్ అండ్ క్లేసి ఫ్యామిలీలోనే ఇంకా ఏవైనా మెడిసిన్స్ వీటితో పాటుగా ఉన్నాయా ఒకవేళ ఉంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి అక్కడ ఏమైనా మ్యాచ్ అవుతుందా అన్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట బేసిక్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఇది ఒక సముద్రం బేసిక్ గా చెప్పాలంటే ఇందులో పో పోతూ ఉండటమే ఇంకోటి ఏంటి అంటే డాక్టరీన్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్ కూడా ఇందులో మనకి పర్ఫెక్ట్ గా యాడ్ అయి ఉంటది ఈ మనం చూడవచ్చు ప్రకృతిలో అంటే ఆ అటువంటి ఉండేది వాటిల్లో మనం చూడటం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట అంటే బేసిక్ గా ఈరోజు చెప్పడం ఏంటి అంటే సోర్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మాస్టర్ హోమియోపతి హోమియో అవేర్నెస్ క్లాసెస్ జూనియర్ క్లాసెస్ ఇందులో సోర్సెస్ ఆఫ్ హోమియోపతి ఫార్మసీ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము ఇక్కడ సోర్సెస్ ఆఫ్ హోమియోపతి ఫార్మసీలో ఫస్ట్ అంటే బేసిక్ గా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అని చెప్పారు అనమాట అంటే ఏంటి సోర్సెస్ అంటే బేసిక్ గా ఎక్కడెక్కడి నుంచి తయారైతే మనకు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కదా అంటే అందరు మనం ఇంతకు ముందు అని అనుకున్నట్టుగానే ఒకటి రెండు గ్రూప్స్ ఉండవు చాలా ఉంటాయి అందులో భాగంగా ఇక్కడ మనకి నైన్ సోర్సెస్ వచ్చాయన్నమాట నైన్ సోర్సెస్ లో ఒకటి వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ మినరల్ కింగ్డమ్ నో సోర్స్ సార్ కోర్స్ ఇంపౌంటర్ బిలియా సింథటిక్ సోర్స్ అలర్ సోర్స్ ఐ సోర్స్ అని చెప్పారు అనమాట అంటే ఈ వీటి గురించి ఇంకా మనం డీటెయిల్ గా వెళ్దాము అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇందులో దాని యొక్క చూద్దాం అందులో ఉన్న డిరైవేషన్ చూద్దాం ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ హోల్ ప్లాంట్స్ రూట్స్ ఫ్రెష్ అండ్ డ్రైట్ స్టెమ్స్ లీవ్స్ హర్బ్స్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ సీడ్స్ బార్బ్స్ ఆల్గే ఫంగల్ అన్ని అంటే బేసిక్ గా ఒక చెట్టు ఉంది అనుకోండి ఆ చెట్టులో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్ట్స్ ని కూడా వాడొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏంటి ప్రతి దాంట్లో నుంచి అన్ని తీసుకుంటామా అంటే లేదు అంటే కొన్ని వాటిల్లో తీసుకుంటాము కొన్ని వాటిల్లో ఏది ఉపయోగమో అదే తీసుకుంటాము కొన్ని వాటిల్లో ఏంటి ఇప్పుడు మనం బేసిక్ గా అన్ని చెట్లు ఉంటాయి కొన్ని వాటిల్లో రూట్స్ తీసుకుంటాం అంటే అల్లం గాని ఆలుగడ్డ గాని ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తాం కింద రూట్స్ ని తీసుకొని రెగ్యులర్ యూజ్ చేసుకుంటాం కొన్ని వాటిల్లో ఏంటి ఆకుకూరలు నేనుకుని ఆకులు తీసుకుంటాం అక్కడ ఏది ఉపయోగం ఉంటాయో ఏది ఎక్కడ దాని వాల్యూ ఉంటుందో అదే తీసుకుంటాం కదా బేసిక్ గా మనకు ఫుడ్ కివి ఇందులో ఎందులో ఎట్లా అంటే మన హోమియోపతిలో ఆ యొక్క పాట్ ని తీసుకొని అది ఎప్పుడు దాన్ని ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ఎంత మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి దాని ప్రూవింగ్స్ ని బట్టి చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట అందులో భాగంగా అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ అందరికి అర్థం అవుతుందా ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది అంటే ఇంకా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అండ్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ యూజ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మదర్ టింగ్చర్ అండ్ మదర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇంకా అనుకోవచ్చు మదర్ టింగ్చర్ అంటే ఏంటి మదర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి అని అనుకుంటే ఇక్కడ మదర్ టింగ్చర్ అంటే ఈ డైల్యూషన్స్ ని మనం చూస్తుంటాం కదా అంటే కలర్ కలర్ గా ఉంటుంటాయి అంటే బేసిక్ గా డార్క్ కలర్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మదర్ టింగ్చర్ అంటే దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనమాట బేసిక్ గా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే దాన్ని ఇప్పుడు మనం జ్యూస్ చేసినాం అనుకోండి దేనైనా ఆ జ్యూస్ నుంచి డైరెక్ట్ కంటెంట్ ఇస్తాం కదా అంటే వితౌట్ యాడింగ్ ఎనీ అడల్ట్రేషన్స్ కానీ వాటర్ కానీ ఏది యాడ్ చేయకుండా తీసినటువంటివి అంటే మనం దాని స్టోరేజ్ ఎట్లా చేయాలి అని అంటే దానికి ఆల్కహాల్ ఉంది ఇక్కడ మనకి అంటే దాన్ని రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ అంటూ ఉంటాం మనము ఇంకా ఇందులో క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఆ రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ లో కానీ ఆల్కహాల్ లో కానీ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు బేసిక్ గా ఆల్కహాల్ ఎటువంటిది అని అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ స్టోరింగ్ ఇన్ హోమియోపతి అంతేగాని దాని నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అంటే ఆ స్టోరింగ్ మాత్రమే ఓన్లీ ఫర్ ద స్టోరింగ్ పర్పస్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ యూజ్ అని అనుకోవచ్చు ఇక్కడ సో ఏంటి ఇప్పుడు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తెలుసుకుంటూ పోవచ్చు హోల్ ప్లాంట్ నుంచి అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి బేసిక్ గా మనం వింటూ ఉంటాం కదా ఆ హోల్ ప్లాంట్ నుంచి అంటే మొత్తం ప్లాంట్ ని ఏ టు జెడ్ పైన లీఫ్ నుంచి కింద రూట్ వర్క్ స్టెమ్ అన్ని ఇంక్లూడెడ్ అందులో నుంచి తీసినటువంటి మెడిసిన్స్ 
అంటే వీటిని ఆ కలెక్షన్ చేయడం అనేది ఆ దాన్ని తీయడం అనేది ఒక యజ్ఞమే అది మనం మనం చేయలేకపోదాం మనం చేయలేము అది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చినటువంటిది దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము అంటే ఇక్కడ ఈ ఇంక్లూడింగ్ రూట్స్ లో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్క్లూడింగ్ రూట్స్ అంటే ఓన్లీ రూట్స్ కాకుండా పైన పైన భాగం షూట్ అంటే రూట్ కాకుండా షూట్ మొత్తం అంటే ఉపరితలం పై నుంచి ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం మొక్కని తీసుకునేటువంటి వాటిలో మనం బేసిక్ గా చూసేవి అక్రాంత సస్పెరా గానీ ఆల్ఫాల్ఫా లొబేలియా ఇన్ఫ్లాటా ఇంకా ఆసిమం శాంటం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం జరుగుతుంది ఆసిమం శాంటం అంటే తులసి తెలుసు కదా తులసిలో ఏం చేస్తాము మొత్తం కింది పాటి నుంచి మనం ఏంటి మొత్తం ఓన్లీ లీవ్స్ తీసుకుంటాము కాకపోతే మొత్తం ఇక్కడ స్టెమ్ బ్రాంచెస్ అన్ని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట చిన్నగా స్క్రబ్ కదా ఇది అందులో మొత్తం పాటిని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఈ దీన్ని ఈ హోమియోపతిక్ మదర్ టింగ్చర్ ప్రిపేర్ చేయడంలో మదర్ టింగ్చర్ నుంచి దాన్ని పొటెంటైజేషన్ చేయడం ద్వారా అంటే పొటెంటైజేషన్ అంటే దాన్ని డైల్యూషన్ చేస్తే అదొక ప్రాసెస్ కదా అప్పుడు మనకి డైల్యూషన్ అనేది తయారవుతుంది అంటే సిక్స్ కానీ థర్టీ సి కానీ టూ హండ్రెడ్ సి కానీ ఇవన్నీ కూడా మదర్ టింగ్చర్ ద్వారా ఎవాల్వ్ అయినటువంటివి బేసిక్ గా మనకు క్రూడ్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి మదర్ టింగ్చర్ అనమాట అంటే మదర్ సొల్యూషన్ వస్తుంది దాన్ని మనం దాన్ని ప్రిపేర్ చేయడం దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయడంలో ఆల్కహాల్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అది మదర్ టింగ్చర్ గా అయ్యింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్లూడింగ్ ఓన్లీ రూట్స్ మాత్రం రూట్స్ మాత్రం తీసుకునేవి ఏంటి అంటే ఫ్రెష్ రూట్స్ అది కూడా అంటే ఇప్పుడు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి ఫ్రెష్ రూట్స్ ఉంటాయి డ్రైడ్ రూట్స్ ఉంటాయి అట్లా ఇందులో మనకు ఫ్రెష్ రూట్స్ తీసుకోవడం ఏంటి అంటే అబ్రోమా ఆగస్ట యాక్టియాస్ పికాటా బ్రయోనియా సిక్యూటా విరోసా ఫైటోలేత వీటన్నిటిని కూడా ఎక్కడ తీసుకుంటామంటే ఆ రూట్స్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి వాటిని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము వాటి ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట అవి ఇక్కడ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో మోర్ దాన్ అంటే రకరకాలుగా ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ డ్రైడ్ రూట్స్ డ్రైడ్ రూట్స్ లో ఏంటి వీటిని ఎట్లా చేస్తాము అంటే డ్రై రూట్స్ కదా దాంట్లో ఏముంటది పిండడానికి దాంట్లో ఏముంటది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అంటే వాటిని ఈ ఆల్కహాలిక్ సొల్యూషన్ లో కొన్ని రోజుల పాటు అంటే దాన్ని డెరావేటివ్ కొంత టైం పీరియడ్ ఉంటది ఇంకా ఇది మనం ఫార్మసీ డెప్త్ గా చదువుకుంటే అది ఏ రోజు ఎప్పుడు తయారు చేయాలి ఎన్ని రోజులు వాటిని సబ్మర్జ్ చేయాలి సబ్మర్జ్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ని ఎట్లా డిస్కార్డ్ చేయాలి వాటి ఆ ఫ్లూయిడ్ ని ఏది తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ తీసుకోవాలి అనేది కూడా ఇంకా డీటెయిల్ గా ఉంటది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది అంటే డ్రైడ్ రూట్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఇపికా గానీ రటానియా గానీ సెనగా గానీ ఇవన్నీ కూడా డ్రైడ్ రూట్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి మెడిసిన్స్ అనమాట అంటే చాలా ఉన్నాయి బేసిక్ గా మనం వాడుకలో ఉన్నటువంటివి కాబట్టి అందరికి తెలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటి హ్యాంగింగ్ ఏరియల్ రూట్స్ అంటే గాలిలో తేలుతూ ఉంటాయి కదా తేలుతూ ఉండడం అంటే ఎక్కడో వేరే ఆ చెట్టుకు గానీ వాటిపైన డిపెండెన్సీ అయి ఉన్నటువంటి రూట్స్ అనమాట ఇవి అంటే వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని గాలిలో ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట అందులో ఫైకస్ ఇండికా ఒకటి ఒకటి ఫైకస్ ఇండికా అంటే ఆ రూట్స్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి అంటే ఇప్పుడు ఏరియల్ రూట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫైకస్ రెల్ అనుకుంటాం కదా ఫైకస్ రెల్ అంటే ఏంటి రావి చెట్టు రావి చెట్టు ఊడల నుంచి తయారు చేసినటువంటిది ఈ ఫైకస్ ఇండికా అంటే అది ఆ బేసిక్ గా హ్యాంగింగ్ ఏరియల్ రూట్స్ అని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మర్రి ఊడలు ఉంటాయి కదా అవే నెక్స్ట్ రూట్స్ అండ్ రై రూట్స్ అండ్ రైజోమ్ అని అంటారు రూట్స్ అంటే ఏంటి రైజోమ్ అంటే ఏంటి అంటే అందులో కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట మాడిఫికేషన్ అంటే వాటి బాటనీలో చదువుకుంటూ ఉండొచ్చు మనకు అక్కడ అంటే మా బాటనీలో చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా అంటే స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ కానీ లీఫ్ మాడిఫికేషన్ కానీ రూట్ మాడిఫికేషన్స్ కానీ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే అందులోనే ఒక రూట్ ని తీసుకుని ఒక రూట్ కి ఇంకో రూట్ కి ఏం తేడా అన్నట్టుగా బేసిక్ రూట్స్ అందులో డెవలప్ అయినటువంటి రూట్స్ అవన్నీ తీసుకుంటే కనుక రూట్ అండ్ రైజోమ్ కూడా అందులో ఒక భాగం అనమాట అంటే రూట్స్ అంటే బేసిక్ గా చాలా ఇట్లా ట్యాప్ రూట్ ఫైబ్రస్ రూట్ మనం తెలుసుకున్నట్టు బేసిక్ గా అందులోనే మాడిఫికేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట అందులో భాగంగా మనం తీసుకున్నటువంటిది అలక్ట్రిక్ ఫ్యారినోస్ అనేది అంటే ఈ ఇటువంటివన్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి అంటే ఇక్కడ రూట్ అండ్ రైజోమ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి మెడిసిన్స్ అలక్ట్రిక్ ఫ్యారినోస్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెమ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది అంటే ఓన్లీ స్టెమ్ నుంచి అంటే ఓన్లీ స్టెమ్ తీసుకోవడం ఏంటి అంటే క్యాక్టస్ జీ క్యాక్టస్ గ్రాండి ఫ్లోరస్ అనే మ
కార్న్ కార్న్ అనేది కార్న్ నుంచి తీసుకునేది అంటే కార్న్ అంటే దాని యొక్క స్టెమ్ స్టెమ్ ట్యూబర్ లో ఉండేటువంటి కార్న్ అనమాట స్టెమ్ ట్యూబర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ గా చెప్పాలంటే మొక్కజొన్నలో కార్న్ అనేది వస్తుంది కార్న్ అంటే ఏంటి అది కార్న్ అనేది మనం దాన్ని ఎవాల్వ్ ఎవాల్వ్ అయినటువంటి సబ్స్టెన్స్ అది ఇందులో కూడా అటువంటిదే ఈ కార్న్ అనేది ఇక్కడ కాల్చికం ఆటం నేల అనేది తీసుకోవచ్చు బల్బ్ అనేది బల్బ్ అంటే ఏంటి దాని మాడిఫికేషన్ అంటే ద అవుట్కమ్ మాడిఫికేషన్ బల్బ్ గా మనం చూస్తాం అనమాట ఇందులో అల్లియం చెప్ప అంటే ఆనియన్ లో అది ఉపరితలం కిందనే ఉంటది అయినప్పటికీ అది మాడిఫికేషన్ అనమాట అంటే అది ఎడిబుల్ సబ్స్టెన్స్ అది అల్లియం చెప్ప అంటే బల్బ్ అనేది అంటే బేసిక్ గా అన్నిట్లో కూడా ఎడిబుల్ సబ్స్టెన్స్ రూట్స్ ఉండవు అన్నిట్లో షూట్స్ ఉండవు అంటే ఎడిబుల్ సబ్స్టెన్స్ ఎటు ఎట్లా ఉంటది అంటే దాని యొక్క ఆ ప్లాంట్ యొక్క మాడిఫికేషన్ అట్లా చేసుకుంటూ ఉంటది ఇప్పుడు మనము బేసిక్ గా అన్ని ప్రొమగ్రనేట్ అనేది మొత్తం చూస్తూ ఉంటాం దానిలో సీడ్స్ మాత్రం తీసుకుంటాం కొన్నిట్లో సీడ్స్ ని తీసేస్తాం కదా అంటే పల్పు ఉంటది అంటే వాటి వాటిని ఎడిబుల్ సబ్స్టెన్స్ ని బట్టి ఇది తయారవుతూ ఉంటది దాన్ని ఆధారంగా డివైడ్ చేసినటువంటి ఇవన్నీ అనమాట అందులో బల్బ్ లో తీసుకునేటువంటిది అల్లియం చెప్ప ఇంకా లీవ్స్ లో లీవ్స్ లో తీసుకునేటువంటి ఫ్రెష్ లీవ్స్ నుంచి తీసుకునేటువంటిది సెఫలాండ్రా ఇండికా గానీ ఫైకస్ రిలీజియోస్ అంటే మనకి రావి చెట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా నెక్స్ట్ డ్రైడ్ లో డ్రైడ్ లీవ్స్ తీసుకునేది ఆ కోకా గాని జిమ్నిమా సిల్వెస్ట్రా గాని టబాకం గాని ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ అంటే డ్రైడ్ లీవ్స్ తీసుకొని వాటి ద్వారా తీసుకునేటువంటివి అంటే వాటిని కూడా మళ్ళీ ఒక ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకాంటేషన్ సెడిమెంటేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే ఆ ఆ ప్రాసెసెస్ చేసిన తర్వాత అందులో నుంచి అందులో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటి ఆ సబ్స్టెన్స్ అనమాట ఇక్కడ మనం దాన్ని తీసుకొని అప్పుడు మనం మదర్ సొల్యూషన్ మదర్ థింగ్చర్ తర్వాత డైలేషన్స్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా వెజిటేబుల్ కింగ్డమ్ లో యంగ్ షూట్స్ అనమాట యంగ్ షూట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి ఆ షూట్స్ అనమాట షూట్ అంటే ఆ స్టెమ్ కానీ అదంతా పైన బ్రాంచ్ అంతా కూడా అందులో భాగంగా యాస్పరాగస్ పైన సిల్వెస్టిస్ అనేవి కూడా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అంటే యంగ్ షూట్స్ నెక్స్ట్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి కెనాబిస్ అటైవా క్యాలెండులా యూపటోరియం అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తుంటాం కదా క్యాలెండులా వాడుతూ ఉంటాం మనం బంతి పూలని అట్లీస్ట్ దెబ్బ తగిలినప్పుడు బంతి పూల యొక్క రసాన్ని కానీ బంతి పూల ఆ వాటిని లూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ అంతా దెబ్బ తాకిన దగ్గర పెడుతూ ఉంటాం కదా అందులో భాగంగా ఈ ఫ్లవర్స్ ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయినవి కూడా క్యాలెండులా కానీ యూపటోరియం కానీ కెనాబిస్ అటైవా కెనాబిస్ అటైవా అంటే దా అది కూడా ఈ మనము ఈ ఆకు ఉంటుంది కదా కెనాబిస్ ఆకులో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్ ఆ చిన్న ఫ్లవర్ వస్తుంది బేసిక్ గా ఆ ఫ్లవర్ ని తీసుకొని యూజ్ చేసినటువంటి వాడు అంటే దాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనమాట కెనాబిస్ అటైవా నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ లో కూడా మనం ఇంకా ఫ్లెషీ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి డ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి ఫ్లెషీ అంటే అది ఫ్రెష్ గా ఉన్నటువంటిది నిండా కండ ఉన్నటువంటిది అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అందులో అగ్నస్ క్యాస్టస్ గానీ సెబాల్ సెరియులేటా గానీ సొలానం నైగరం గానీ అది ఫ్రూట్స్ బాగా మనం తీసుకున్నాము తర్వాత డ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ ఏంటి అని అంటే ఎస్కిలస్ గ్లాబ్రా క్యాప్సికం టెర్మినలియా చెబులా అంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇక దీని యొక్క మళ్ళీ మనం దీని గురించి ఒక్కొక్క విడివిడిగా చదువుకోవాలంటే సమ్ ఇది కూడా ఒక సముద్రమే అనుకోవచ్చు ఫార్మసీ కూడా ఇందులో మనం చదువుకుంటూ పోతే దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అది ఏ టైంలో బాగా పనిచేస్తుంది దాని దానిలో నుంచి ఏది తీసుకోవాలి ఆ డ్రైడ్ ఫ్రూట్ అన్నాం కదా ఎస్ట్రస్ గ్లాబ్రా అనేది అందులో నుంచి ఏది తీసుకోవాలి ఆ తీసుకున్నటువంటి పార్ట్ లో అప్పర్ పార్ట్ లోవర్ పార్ట్ మిడిల్ పార్ట్ అనేది కూడా ఇంకా డీటెయిల్ గా మనం చదువుకుంటూ పోతే ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట క్యాప్సికం అయినం అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ మిర్చి ఉంటది కదా మిర్చి అంటే బేసిక్ గా క్యాప్సికం అనేది ఉంటది ఆ అంటే ఆ క్యాప్సికం నుంచి తీసినటువంటి ఆ సీడ్స్ లో నుంచి తీసుకుంటారు అనమాట ఇది ఫ్రూట్ అనేది అంటే మొత్తం ఫ్రూట్ ని తీసుకొని అందులో నుంచి కూడా కొన్ని పాట ని మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీడ్స్ అనమాట సీడ్స్ లో ఫ్రెష్ సీడ్స్ తీసుకునేవి ఏంటి అంటే అవినా సెటైవా గాని సైజీజియం జాంబోలం సైజీజియం జాంబోలం అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం నేరేడ్ పళ్ళు అంటుంటాం కదా అందులోనే ఒక జాతి అనమాట ఆ సైజీజియం జాంబోలంలో మనం చూసేటువంటిది ఆ సీడ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది నెక్స్ట్ డ్రైడ్ లో డ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ డ్రైడ్స్ ఏంటి తీసుకుంటాము అది సెడ్రాన్ కానీ కాకులస్ ఇండికస్ కానీ కాఫీ కానీ కాఫీ అంటే మనం చూస్తుంటాం కదా కాఫీ సీడ్స్ అనేవి ఈ కొంచెం అంటే ఈ కాఫీ తయారీలో ఉన్నటువంటి కాఫీ సీడ
నెక్స్ట్ బార్క్ అనమాట బార్క్ అనేది ఇక్కడ బేసిక్ గా మన హోమియోపతి ఎవాల్వ్ అయింది ఈ కంటి చూపు నుంచి అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఆ బార్క్ కనిపించి దాని నుంచి తీసుకోవడం ద్వారానే మనకి హోమియోపతి అనేది ఎవాల్వ్ అయింది అందులో భాగంగా సింకోనాఫిషనాలిస్ అంటే ఔటర్ బార్క్ ఉంటది కదా ఆ ఔటర్ బార్క్ నుంచి ఆ సింకోనా అనే చెట్టు నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఔటర్ బార్క్ అంటే ఆ కొంచెం బెరడు ఉంటది కదా ఆ బెరడును తీసుకొని దాన్ని అలా ఇలా చేసి అలా ఇలా అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే పొటెంటైజేషన్ అంటే దాన్ని చేసి దాన్ని బేసిక్ గా అందులో ఉన్నటువంటి మదర్ సొల్యూషన్ తీసి దాని ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినవన్నీ కూడా తీసుకొని హనుమాన్ గారు రోజుకి కూడా ఇన్ని ఇన్ని మోతాదుల చొప్పున వేసుకోవడం ద్వారా అక్కడ నుంచి మనకి ఎవాల్వ్ అయినటువంటిది మనకు ఉంది బేసిక్ గా సో ఆ అందులో భాగంగా ఔటర్ బార్క్ నుంచి తీసుకున్నవన్నీ కూడా సింకోనా ఎబిస్ కెనాడానిసిస్ అల్స్టోనియా సినామోనం అంటే సినామోనం అనేది కూడా వేరేది ఉంది ఇంకా అంటే ఈ రకంగా రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఇంకా ఇన్నర్ బార్క్ నుంచి తీసుకుంటే ప్రూరస్ వర్జీనియా నెక్స్ట్ బార్క్ ఆఫ్ ద రూట్ లో హామెమిలిస్ వర్జీనికా ఇవన్నీ కూడా బార్క్ ఆఫ్ ద రూట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు హెమెమిలిస్ అనేది వింటూ ఉంటాం కదా అది ఆ బార్క్ అనేది అంటే రూట్ కూడా అంటే రూట్ ఉంటది కదా బేసిక్ గా పూర్తి రూట్ ని కూడా రూట్ యొక్క ఔటర్ బార్క్ ని మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ లో ఏది అవసరమో అది ఎట్లా తట్టిందో మనకి మనకి మన స్కాలర్స్ కి గాని అది అందులో నుంచి ఏది తీసుకోవాలి అనేది అంటే దాన్ని కూడా బైనమైనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా వీటి అన్నిటి కూడా అవన్నీ తీసుకొని 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 అది బేసిక్ గా చదవడం వలన అది స్కాలర్స్ కి సాధ్యమవుతుంది అక్కడ తీసుకొని చేసినటువంటిది నెక్స్ట్ వుడ్ నుంచి తీసుకునేటువంటిది ఏంటి అంటే ఆ శాంటల మాల్పం అంటే మనకు తెలుసు శాండల్ వుడ్ దాని ఒకటి ఇంకోటి ఆస్ట్రియా వెర్జినిక్ అనేది కూడా వర్జినియా అనే వర్జినియా అనేది కూడా ఉన్నాయి అనమాట బేసిక్ గా వుడ్ నుంచి తీసుకునేటువంటిది ఇంకా ఏంటి ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అంటే వుడ్ అంటే ఏంటి స్టెమ్ మొత్తం ఏదైనా మొత్తం వుడ్ తీసుకోవడము ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అంటే ఇంకా జ్యూసెస్ రెజిన్స్ గమ్స్ ఆయిల్స్ ఉన్నాయి అంటే జ్యూసెస్ లో తీసుకునేటువంటి ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనం చూస్తుంటాం కదా అలో సోకోట్రిన్ అనేది కానీ అనకాడ్యం అనేది కానీ ఇవన్నీ కూడా జ్యూసెస్ అనమాట అందులో నుంచి తీసుకున్నటువంటివి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెజిన్స్ ఏంటి అంటే గయాకం అఫీషనాలిస్ అంటే రెజిన్స్ అంటే ఏంటి దాని నుంచి వచ్చినటువంటి రెజిన్స్ అంటే ఆ బార్క్ లో నుంచి ఇప్పుడు మనము కొన్ని చెట్లను చూస్తుంటే దానిలో నుంచి ఒక లిక్విడ్ స్ట్రాంగ్ సబ్స్టెన్స్ వస్తుంటది కదా అటువంటివి అనమాట రెజిన్స్ అనేది నెక్స్ట్ గమ్స్ అని అంటే ఏంటి అంటే అసఫోటిడ మనం చూస్తుంటాం కదా హింగ్ అని మొన్న చదువుకున్నాం కదా అసఫోటిడ అందులో అంటే అటువంటిది అనమాట ఇవన్నీ కూడా రెజిన్స్ గమ్స్ అండ్ రెజిన్స్ కిందకు వస్తాయి నెక్స్ట్ ఆయిల్స్ ఏంటి ఆయిల్స్ ఏంటివి అని అంటే టెరిబెంతినా గాని సెసామి ఆయిల్ సెసే సెసామి ఆయిల్ అంటే ఇక్కడ మనం నువ్వు నువ్వుల నూనె రాసుకుంటూ ఉంటాం కదా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయినవి వీటినే పొటెంటైజ్ చేసి మదర్ థింగ్ చెస్ చేసి ఇంకా డైల్యూషన్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట బేసిక్ గా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినంతా కూడా మదర్ సబ్స్టెన్స్ మదర్ సబ్స్టెన్స్ మదర్ సొల్యూషన్ గా మార్చి సొల్యూషన్ ని మదర్ టింక్చర్ గా మార్చి టింక్చర్ ని సిక్స్ సి థర్టీ సి వాటిని ఇంకా ఏ మనకి ఏ పొటెన్సీ కావాలంటే ఆ పొటెన్సీ లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్రిప్టోగామి అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వాటి పైన ఒక చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు పైన ఆ మాడిఫికేషన్ జరగడం అంటే ఆ చెట్టు పైన ఉన్నటువంటివి కానీ లేదంటే ఆల్గే ఫంగా అంటూ ఉంటాం కదా మనం అంటే ఇక్కడ ఆ అడవిలో ఎక్కడైనా ఆ డ్యామ్ ప్లేసెస్ లో ఉండేటువంటివి ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వాటికి ఆ తేమ ద్వారా వచ్చినటువంటివి ఉంటాయి ఆ తేమ ద్వారా దాని లైఫ్ అనేది సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటది అందులో మనం ఫైకస్ వెసికులోసస్ అని కానీ అది ఆల్గే నుంచి తయారైనటువంటిది ఆల్గే అంటే ఇక్కడ అది ఓన్లీ అక్కడే దొరుకుతుంది అని కాదు ఎక్కడైనా మనం చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మనం స్టోరేజ్ స్టోర్డ్ వాటర్ ఉన్నాయి అనుకోండి అందులో ఆల్గే ఫామ్ అవుతుంది కదా అంటే ఇది కూడా అంటే ఈ ఆల్గే వేరు ఆల్గే వేరు అంటే ఆల్గేని అక్కడనే అదే ఏరియాలో ఇప్పుడు చాలా మొక్కలు కొన్ని సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ అమెరికాలోనే ఉంటాయి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది దాని యొక్క ఎందుకు అక్కడనే ఉంటాయి అది ఇక్కడ తెచ్చి పెంచుకొని మనం చేసుకోవచ్చు కదా అంటే చేసుకోవచ్చు కానీ దాని యొక్క ఒరిజినాలిటీ అనేది రాదు అని ఇక్కడ మనకి చూస్తూ ఉంటాము నెక్స్ట్ అగారికస్ మస్కారిస్ అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం అగారికస్ అంటే ఇప్పుడు పుట్టగొడుగులా ఉండేటువంటివి నుంచి దాని నుంచి తయారు చేసినటువంటివి నెక్స్ట్ లైకెన్స్ లో నుంచి తయారు చేసినవి స్టిక్ టాపల్ మన్ ఏరియా అంటే ఇవన్నీ కూడా లైకెన్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క మాడిఫికేషన్స్ అనమాట అంటే ఈ గ్రోత్ యొక్క మాడిఫికేషన్స్
ఆకోనైట్ ని హోల్ మొత్తం చెట్టు మొత్తాన్ని తీసుకున్నటువంటి చెట్టు మొత్తాన్ని తీసుకుని ఫస్ట్ మనం స్లైడ్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము అంటే ఆ హోల్ చెట్టు విత్ రూట్ తో సహా చేసేటువంటిది అకోనైట్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి మదర్ సబ్స్టెన్స్ ఇది ఏంటి అంటే అకోనైటిన్ అంటే అది ఓన్లీ అకోనైటిన్ అంటే అందులో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా కాదు అది అందులో నుంచి ఒక ఆల్కలాయిడ్ ఉంటది ప్రతి చెట్టులో కూడా ఒక ఆల్కలాయిడ్ ఉంటది అది బేసిక్ గా అది మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది పెడుతుంటే లేదంటే దాన్ని స్ట్రాంగ్ గా చూస్తూ ఉంటే మనకు కనిపిస్తుంది అంటే ఆ వెతికితే అందులో భాగంగా ఇక్కడ అకోనైటిన్ అని ఉంది సి థర్టీ ఫోర్ హెచ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎన్ఓ లెవెన్ అని ఉంది అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా వాటి ఆల్కలైట్స్ యొక్క నేమ్ అది అంటే ఇక్కడ అకోనైటిన్ అనేది దాన్ని కూడా డిరైవ్ చేసి దాన్ని కూడా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు బెలడోనా అట్రోపిన్ బెలడోనా అంటుంటాం కదా అట్రోపా బెలడోనా ఇక్కడ ఆ బెలడోనా నుంచి తీసుకున్నటువంటిది అట్రోపిన్ కాకపోతే దాన్ని ఇండివిజువల్ గా ప్రూవ్ చేసిన తర ప్రూవ్ చేసిన కాబట్టి అట్రోపిన్ కూడా ఉంది అట్లా నికోటినం నికోటినం అంటే ఏంటి మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా అంటే ఇక్కడ టొబాకోల్ నుంచి వచ్చినటువంటిది ఎక్స్ట్రాక్ట్ నికోటిన్ నికోటిన్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా వింటూ ఉంటాం కదా దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ నుంచి తీసి ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని మాత్రం అంటే ఈ నికోటిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ని మాత్రం ప్రూవ్ చేసే ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ ఆల్కలాయిడ్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో మెడిసిన్ డిరైవ్ అయింది అట్లా మనం వెజిటేబుల్ కింగ్డమ్ నుంచి చాలా ఉన్నాయి అందులో రెసినాయిడ్స్ అని ఉన్నాయి మళ్ళీ అంటే ఇందులో బ్యాప్టీసిన్ డయాస్కోరిన్ ఫోడోఫైలిన్ అని ఉంటాయి అంటే వీటన్నింటిని కూడా చూడ అంటే ఇక్కడ ఏంటి రెసినాయిడ్స్ అంటే ఇక్కడ దీనికంటే ముందు మనం ఏం జరుగుతున్నాము ఆల్కలైడ్స్ ఉన్నాయి ఆల్కలైడ్స్ వేరు రెసినాయిడ్స్ వేరు వీటి యొక్క ఏమంటారు ఆర్గానిక్ స్ట్రక్చర్ కూడా చేంజ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్యాప్టీసిన్ గానీ డయాస్కోరిన్ గానీ పోడోఫైలిన్ గానీ ఇవన్నీ బ్యాప్టీసియన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తయారైతే అంటే బ్యాప్టీసియా టింగ్టోరియా గానీ అంటే వాటి ద్వారా ఉంటాయి డయాస్కోరియా డయాస్కోరియా విల్లోస్ ఆ పోడోఫైల పోడోఫైలిన్ ఎక్కడి నుంచి అంటే పోడోఫైలం నుంచి అంటే వాటి యొక్క రెసినాయిడ్ ద్వారా మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి వాటిని తీసుకోవడం ద్వారా ఇక్కడ మనకు జరిగింది నెక్స్ట్ గ్లైకోసైడ్స్ అనేది గ్లైకోసైడ్స్ అంటే వీటిని ఎట్లా డిర్ క్లాసిఫై చేశారంటే ఆల్కలైడ్స్ రెసినాయిడ్స్ గ్లైకోసైడ్స్ అనేది వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ని బట్టి దాన్ని క్లాసిఫై క్లాసిఫై చేసినారు అందులో కోలోసింత్ నుంచి డిరైవ్ చేసింది ఆ కోలో కోలోసింతిన్ డిరైవ్ అయింది కోలోసింతిస్ నుంచి డిజిటాలిన్ డిరైవ్ అయింది డిజిటాలిస్ నుంచి అన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది వెజిటేబుల్ కింగ్డమ్ లో వెజిటేబుల్ కింగ్డమ్ లో మనకు తెలిసి ఏదో కొన్ని సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కానీ ఇంకా చాలా రకాలుగా క్లాసిఫై చేయబడింది అది ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఫార్మసీ అంటే ఫార్మసీలో మాస్టర్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఇంకా మనం వాటికి బేసిక్ గా మనకి యూజీ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో అంత ఎంత కావాలో అంత ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా వీటిని చూసుకుంటూ పోతే వీటి యొక్క ఇంకా చాలా ఉన్నాయి దీని కొన్ని బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటిలో అడ్వాన్స్డ్ ఆ ఫార్మసీ గురించి ఇప్పుడు మనము యానిమల్ కింగ్డమ్ లో నుంచి అంటే ఇంతసేపు చదువుకున్న ఫిఫ్టీన్ సోర్సెస్ కూడా అది వెజిటేబుల్ కింగ్డమ్ లో నుంచే వెజిటేబుల్ కింగ్డమ్ ఇస్ అూజ్ సోర్స్ ఆఫ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ అనుకోవచ్చు అంటే దాదాపు కాంట్రిబ్యూట్ చేసే వెజిటేబుల్ సోర్స్ అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటివి మిగతా వేటిల్లో కూడా లేవు అని కూడా అనుకోవచ్చు అంటే ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నటువంటివి నెక్స్ట్ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో నుంచి యానిమల్ కింగ్డమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదా ప్రతి ఇక్కడ మనం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ లో నుంచి కూడా తయారు చేసినటువంటివి యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి ఇంకా ఇందులో పాయిజనస్ యానిమల్స్ అని నాన్ పాయిజనస్ అనేది ఇంకా ఆర్థ్రోబోర్డ్స్ అని ఇంకా రకరకాల డివైడ్ చేస్తూ పోతే ఇంకా డొమెస్టిక్ అని వైల్డ్ అని బేసిక్ చిన్న క్లాసిఫికేషన్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అని వైల్డ్ యానిమల్స్ అని తర్వాత సీ యానిమల్స్ అని యాంఫీబియన్స్ అనేది ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా వాటి క్లాసిఫికేషన్ కూడా చాలా 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 ఉన్నాయి అందులో భాగంగా మనకు తీసుకున్నటువంటివి హోల్ యానిమల్ హోల్ లివింగ్ యానిమల్ అంటే బ్రతికున్నటువంటి యానిమల్ ని మొత్తం తీసుకోవడం ఏంటి అంటే హోల్ యానిమల్ మొత్తాన్ని అంటే ప్యూర్ గా దాన్ని ఏదో కాళ్ళు తీసేసో లేదంటే తల తీసేసో లేదంటే దాని యొక్క ఇంకా వేరే బాడీ పార్ట్స్ తీసేసో కాదు హోల్ లివింగ్ యానిమల్ ని తీసుకునేది ఎపిస్మెలిఫికా గానీ అంటే మనం చూస్తుంటాం కదా తేనెటిగా టరంటులా హిస్పానికా నెక్స్ట్ ఫార్మికా రూఫా ఆస్టీరియా రూపెన్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి టరంటులా హిస్పానిక్ అంటే స్పైడర్ గ్రూప్ చెందినటువంటి ఒకటి అది ఎక్కడ ఉంటది అంటే స్పెయిన్ లో ఉంటది ఓన్లీ ఆ స్పెయిన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ స్పైడర్ ని మాత్రమే తీసుకొని టారెంటులా హిస్పానిక తయార
డ్రైడ్ ఎనిమల్స్ అంటే ఏంటి అంటే దాన్ని అది చనిపోయినా కానీ డ్రై అయినటువంటిది అంటే బ్లాటా ఓరియంటారీస్ కానీ క్యాంతారీస్ వేసి క్యారెట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే బ్లాట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి కాక్రోజ్ ఉంటాయి కదా కాక్రోజ్ డ్రై అయిపోయిన కాక్రోజ్ తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్కి తీసుకొని తయారు చేసినటువంటివి నెక్స్ట్ క్యాంతారీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదా కందిరీగల్లో ఒక జాతి అనమాట ఇది అంటే అది పెద్దగా ఉంటుంది లావుగా ఉంటుంది స్పానిష్ ఫ్లై అంటారు బేసిక్గా అవన్నీ కూడా అంటే ఆ క్యాంతరీస్ దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటివి హోల్ రైడ్ ఎనిమల్ పైన చూసినటువంటి హోల్ లివింగ్ ఎనిమల్స్ అనమాట అంటే ఎపిస్ కానీ మిగతా ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి డ్రగ్స్ అంటే మొత్తం ఎనిమల్ ఇక్కడ ఓన్లీ డ్రైడ్ ఎనిమల్ ని కాకపోతే మొత్తం హోల్ డ్రైడ్ ఎనిమల్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇందులో రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఇంకా బేసిక్ గా మనకి బేసిక్ గా అర్థం కావడానికి స్కెలిటన్ నుంచి తయారు చేసేటువంటిది స్పాంజియా టోస్టా స్పాంజియా టోస్టా అంటే ఏంటి మనం వింటూ ఉంటాం కదా స్పాంజియా తీసుకోండి స్పాంజియా తీసుకోండి అన్నట్టు కదా ఏంటి అంటే అది ఒక యానిమల్ నుంచి అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే సీ లో ఉంటుంది సీ అంటే వాటర్ బాడీస్ లో ఉంటుంది బేసిక్ గా వాటర్ బాడీస్ లో ఉన్నటువంటి వాటిల్లో నుంచి తీసుకున్నటువంటి స్కెలిటన్ అంటే వాటర్ బాడీస్ లో ఉన్న వాటి బేసిక్ గా చూడాలంటే అది ఒక చిన్న అది ట్రాన్స్పరెన్సీ సబ్స్టెన్స్ ఇది స్పాంజి అనేది దానిలో నుంచి తీసుకున్నటువంటిది ఆ దాని యొక్క స్కెలిటన్ ని మనం వాడేది ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ ఇందులో వాడుతుంది నెక్స్ట్ బ్లడ్ ని తీసుకునేటువంటి ఏంటి అంటే లిమ్యులస్ అనేది ఆ డ్రగ్ ని ఎట్లా తయారు చేస్తారంటే ఈ ఈ ఎనిమల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది అంటే ఆ ఎనిమల్ యొక్క బ్లడ్ ని తీసుకోవడం ద్వారా నెక్స్ట్ సెపియా మీన్ ఉంటారు కదా సెపియా సక్కస్ అనేది అంటే ఈ సెపియా అనేది కానీ సెపి ఆఫిషనాలిస్ అనేది కానీ కూడా ఈ జ్యూసెస్ నుంచి తయారు చేసినటువంటిది అంటే దాని యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ బేసిక్ గా అంటే అది జ్యూసెస్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది అనుకన్నా అది కొన్ని జ్యూసెస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అది సెపియా అనేది ఆ రిలీజ్ చేసినటువంటి జ్యూసెస్ ని కలెక్ట్ చేసి తీసుకోవడం అనమాట నెక్స్ట్ సెల్స్ అనమాట సెల్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు క్యాల్కేరియా కార్బన్ ఎట్లా తయారవుతుంది అని అందరికీ తెలుసు అంటే ఇక్కడ క్యాల్కేరియా కాల్సినేట అనేది ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి దాని సెల్ యొక్క అంటే అవుటర్ సెల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది క్యాల్కేరియా కార్బన్ అంటే మిడిల్ సెల్ ఇదేమిటి అవుటర్ సెల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది అంటే ఇది అంత వాడుకలో లేదు కాకపోతే మనకి తెలియాలన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వాటి యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఊఫోరినం అనేది ఉంది అంటే ఆ యొక్క ఆ యొక్క యానిమల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనమాట అది అంటే చాలా ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి మనకు కావాల్సింది ఊఫోరణం కాబట్టి అది ఒకటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా దాని గురించి ముందు కొన్ని స్లైడ్స్ లో వస్తుంది ఊఫోరణం గురించి నెక్స్ట్ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఇంకా ఫోర్త్ వెనామ్స్ గురించి తయారు చేసినటువంటి వెనామ్స్ నుంచి తయారు చేసినాం అంటే అంటే వెనామ్ అంటే ఏంటి పాయిజనస్ మెటీరియల్ బేసిక్ గా అందులో స్నేక్ గ్రూప్ నుంచి తయారు చేసినటువంటివి లాకెసిస్ కానీ ఎలాప్స్ కానీ వైపెరా నాజా ఇవన్నీ కూడా దాని నుంచి తయారు చేసినటువంటివి ఇంకా వేరే గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి అదర్ దాన్ స్నేక్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో బూఫోరానా హీలోడర్మా యాంఫిస్బీనా వీటి నుంచి అంటే అది ఓన్లీ స్నేక్స్ అనే కాదు వేరే అన్ని చాలా రకాలుగా ఉంటాయి కదా ఇంకా రకరకాల అంటే దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ బట్టి అది ఇంకా ఇక్కడ ఇవ్వలేదు చాలా లెంతీగా అయిపోతుంది అన్నట్టుగా అందుకని ఇక్కడ ఈ అదర్ గ్రూప్స్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది యాంఫిస్బీనా కానీ హీలోడర్మా బూఫోరానా నెక్స్ట్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే అనిమల్స్ నుంచే కదా వచ్చేవి అన్ని కూడా సో ల్యాక్ అనైనా మనది వింటూ ఉన్నాం కదా ల్యాక్ అయినా అంటే డాగ్స్ మిల్క్ నుంచి ల్యాక్ వ్యాక్సిన్ అయినా అంటే కౌస్ మిల్క్ నుంచి ల్యాక్ డీఫ్లోరేటం అంటే స్కిమ్డ్ కౌస్ మిల్క్ ల్యాక్ ఫిలీన్ అంటే క్యాట్స్ మిల్క్ అంటే వీటి ద్వారా ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నటువంటివి అంటే ఈ మనం ఈ ల్యాక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫెమిలీస్ చదివితే ఇందులో కూడా అంటే బేసిక్ గా ఇందులో ఎంత ఉంటుందో అందులో కూడా అంతే ఉంటది ఇదేది ఆ రేర్ రెమిడీస్ రేర్ డ్రగ్స్ ఏం కాదు అంటే వీటిని మనము అంత వాడుకలోకి తెచ్చుకోవాలి ఇంకా ఈ రకంగా మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి తయారు చేసినటువంటివి ఈ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బేసిక్ గా మనకు కనిపించేవి కాబట్టి చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇది ఇది యానిమల్ కింగ్డమ్ అయిపోతే అంటే ఇక్కడ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఫైవ్ ఇచ్చారు అనమాట బేసిక్ గా అంటే ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ నుంచి కానీ వెనమ్స్ నుంచి కానీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి కానీ హోల్ లివింగ్ యానిమల్ నుంచి కానీ అట్లా తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మినరల్ కింగ్డమ్ థర్డ్ గ్రూప్ అంటే మనకి ఫస్ట్ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ తర్వాత మినరల్ కింగ్డమ్ అనుకున్నాం కదా అంటే ఆ మినరల్ గానీ కెమికల్ గానీ తీసుకునేటువంటిది ఇక్కడ అనమాట అంటే యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గ
అందులో యాసిడిక్ యాసిడ్ కానీ ఫార్మిక్ యాసిడ్ కానీ లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ వింటూ ఉంటాము ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు మన శరీరం ఉన్న ఉన్న ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ ఫార్మిక్ యాసిడ్ కానీ యాసిడిక్ యాసిడ్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి ఇన్ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా మనము తయారు చేసుకున్నటువంటివి అంటే యాసిడ్ ఆర్సినిక్ కోసం కానీ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా తయారు చేసుకున్నటువంటివి ఈ ఆర్గానిక్ అంటే న్యాచురల్ గా ఉండేటువంటివి అంటే వెదర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అవి కాకపోతే న్యాచురల్ గా ఉంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఉంది ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఎక్కడ నుంచి తయారైనవి ఏం చేస్తుంటాం అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే మనకు దాని గురించి ఒక చిన్న బ్రీఫ్ ఐడియా వస్తుంటది ఎలిమెంట్స్ లో మెటల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము నాన్ మెటల్స్ అంటే మెటల్స్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మనకు కొన్ని మెటల్స్ చదువుకున్నాం కూడా మనం ఆరం మెట్ కానీ అర్జెంటం మెట్ కానీ ఫెర్రమెట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మెటల్స్ అంటే ప్యూర్ గా ఆ మెటల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయినటువంటివి నెక్స్ట్ నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే మెటల్ లోకే అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్స్ మన పీరియాడిక్ టేబుల్ లో చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాకపోతే ఇవంటే అంటే దీనికి ఒక స్ట్రాంగ్ రూపం లేదు అంటే స్ట్రాంగ్ స్ట్రక్చర్ లేదు అంతే దాన్ని స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఇవన్ ఆర్గానిక్ స్ట్రక్చర్ వేసుకుంటే కూడా దానికి అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు స్ట్రాంగ్ ఉండదు అది అందులో భాగంగా బ్రోమియం కానీ అయోడన్ అయోడియం ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ కూడా ఆ నాన్ మెటల్స్ కిందకి వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆ మెటల్లాయిడ్స్ అంటే మెటల్లాయిడ్స్ అంటే ఈ మెటల్ లో మెటల్ లో నుంచి తయారైనటువంటి బేసిక్ గా అంటే ఇక్కడ ఈ మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ ఈ రెండు కలిపితే వచ్చేవి మెటలాయిడ్స్ అంటే వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది అంటే వీటి యొక్క న్యాచురల్ రూపం ఎగ్జిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది అన్నట్టుగా చూసుకోవచ్చు అందులో ఆర్సినిక్ కానీ యాంటీమోనీ కానీ ఉంటుంది అనమాట ఆర్సినిక్ యాంటీమోనీ ఈ రెండు కూడా మనకి కనిపించేటివి ఇప్పుడు మన న్యాచురల్ అక్కడ ఇవన్నీ కూడా మెటలాయిడ్స్ కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ మినరల్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి న్యాచురల్ గా అక్కడ అయ్యే సబ్స్టెన్స్ అనమాట బేసిక్ అంటే ఇప్పుడు మన ఎర్త్ లో కానీ ఎక్కడైనా బేసిక్ గా మనం చూస్తుంటే వీటి యొక్క జనరల్ నేచర్ అనేది అట్లే ఉంటది అందులో మనకు కనిపించేది ఏంటి అంటే గ్రాఫైటిస్ శైలీషియా హెక్లా లావా అంటే ఏంటి గ్రాఫిటీస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే అది కూడా కార్బన్ కంపౌండ్ అది కూడా కార్బన్ అంటే కోల్ ఆ ఏరియాస్ లోనే ఉంటది అనమాట అది గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్ అనేది గ్రాఫైట్ ఆ ఓర్స్ మైన్స్ కూడా ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటి అంటే సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు కోల్ మైన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో గ్రాఫైట్ మైన్ కూడా అదే విధంగా ఉంటది నెక్స్ట్ శైలీష మనం చూస్తున్నాం కదా ప్రతి దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంటది కాకపోతే ఇందులో కొన్ని ఏరియాస్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఆ శాండ్ ని మాత్రమే శైలీషలో ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ హెక్లా లావా హెక్లా లావా అంటే ఏంటి అంటే లావా ఉంటది కదా బేసిక్ గా ఇప్పుడు కొన్ని వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ ఉంటది కదా అది ఆ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎరప్షన్ పై లేయర్ మాత్రం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే అది డ్రై అయిపోయినాక వేడి తగ్గిపోయినాక తీసుకుంటాం కదా ఆ సబ్స్టెన్స్ ని హెక్లా లావాగా తీసుకోవచ్చు అనమాట మనం అది కూడా ఒక్క ఏరియా కాదు కొన్ని ఓన్లీ ఇన్ సచ్ ఓన్లీ ఇన్ ఆ కొన్ని ఏరియాలో మాత్రం అక్కడ నుంచి తీసుకోవడం మాత్రమే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మినరల్ స్ప్రింగ్ వాటర్ ఇంకోటి అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తుంటాం కదా న్యాచురల్ గా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మన హిస్టారిక్ ప్లేసెస్ కి వెళ్తుంటే కూడా కూడా కొన్ని న్యాచురల్ గా వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటే కూడా తెలియదు చూడండి మనకి అంటే కొన్ని ఇప్పుడు మనకి ఇంకా కేదార్నాథ్ ఆ వైపు పోతుంటే మనకి కొన్ని వేడి వేడి వాటర్ వస్తుంటాయి అన్నట్టుగా మనం చూస్తుంటాం కదా అంటే కొన్ని వేడి నీటి కుండాలు అని అంటుంటాం కదా అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే న్యాచురల్ గా ఉన్నటువంటివి అవన్నీ అంటే అవన్నీ దాన్ని ఎవరో తయారు చేసినటువంటివి కాదు సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అటువంటివే మినరల్ స్ప్రింగ్ వాటర్ అనమాట ఇవి కూడా అదే విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి అనమాట అంటే న్యాచురల్ గా అక్కరైనటువంటివి అందులో భాగంగా వీస్ బిడన్ కానీ స్కుకం చిక్ కానీ అంటే ఇది న్యాచురల్ గా అక్కరైనటువంటి మినరల్ వాటర్ నుంచి తయారు చేయబడింది నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి అయిపోతాయి ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంతవరకు చదువుకుంది మినరల్ కెమికల్ కింగ్డమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ నో సోర్స్ అంటే ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఫోర్త్ వన్ నో సోర్స్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా నో సోర్స్ అంటే ఒక డిసీజ్ పార్టికల్ అన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు అనమాట డిసీజ్ పార్టికల్ అంటే ఏంటి నో సోర్స్ అంటే దాని యొక్క మీన్స్ డిసీజ్ సైడస్ మీన్స్ అపియరెన్స్ అంటే దీన్ని తయారు చేసినటువంటి ఫస్ట్ నో సోర్స్ ని ఉపయోగించినటువంటి ఎవరు అని అంటే ఆ విలియం లక్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ విలియం లక్స్ అనేది ఆయన ఈ ఐసోపతి ఐసోపతి
అంటే మనం మొన్న చదువుకున్నాం కదా సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంత్ అపార్థంలో ఐ ఐసోపతి గురించి తెలుసుకున్నాం ఐసోపతి అంటే ఏంటి అంటే ఉన్నటువంటి వాటిని అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా చెప్పాలంటే ఆ ఉంటున్నటువంటి మెటీరియల్ ని దాని ద్వారానే ఉపయోగించి దాన్ని ట్రీట్ చేయడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు వాడికి ఆ బేసిక్ గా ఐస్ క్రీమ్ నుంచి అలర్జీ ఉంది అనుకోండి ఐస్ క్రీమ్ ని పొటెంటైజ్ చేసి అంటే ఆ ఐస్ క్రీమ్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని పొటెంటైజ్ చేసి ఇవ్వడం అనమాట ఆ విధంగా చేసేటువంటి అన్ని కూడా ఈ ఐసోపతి మోడ్ అనమాట అంటే అందులో నుంచి తయారు చేసినటువంటివి అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే బెసిల్ బెసిలినం బర్నెట్ అని ఉంది అంటే ఈ బర్నెట్ అనే వ్యక్తి తయారు చేసినటువంటిది బెసిలినం అంటే ఆ బెసిల అంటే స్పూటమ్ ఆఫ్ టీబీ పేషెంట్ కంటైనింగ్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఆ టీబీ పేషెంట్ ఉంటాడు కదా ఆ టీబీ పేషెంట్ నుంచి ఒక్క తీసుకున్నటువంటి స్పూటం ని ఆ బ్యాక్టీరియాని అందులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాని కొలనైజ్ చేసి దాని ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటిది బ్యాసిలినం అదే బ్యాసిలినం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లా వాడుతాం అని అంటే ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్స్ అండ్ కఫ్స్ వస్తే కూడా మనం బేసిక్ గా వాడుతూ ఉంటాం కదా అంటే ఇందులో కూడా అంటే ఈ రకమైనటువంటి సిమ్టమ్స్ కోసం అట్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి కార్సినోసినం కార్సినోసినం కూడా వాడుతూ ఉంటాం కదా అందులో ఏంటి అంటే ఈ ఎక్కడి నుంచి తయారైందంటే టిష్యూ మెటాసి మెటాస్టైసిస్ ఆఫ్ లివర్ అంటే లివర్ దగ్గర క్యాన్సర్ వచ్చి ఆ మెటాస్టైసి అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చిన క్యాన్సర్ ఆ మెటాస్టైసిస్ అయ్యి పోయి లివర్ దగ్గర ఉండడం కానీ ఆ లివర్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యి మెటాస్టైసిస్ అవ్వడం కానీ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ని తీసుకొని పొటెంటైజ్ చేసినటువంటి ధార పొటెంటైజ్ చేసినటువంటి మెడిసిన్ కార్సినోసిన నెక్స్ట్ సోరినం ఎక్కడి నుంచి తయారై తయారైందంటే ఎక్సిడెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇచ్ ఎరప్షన్ అంటే ఇచ్చింగ్ ఉంటది కదా ఇచ్చే ఎరప్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఎరప్షన్స్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి మెటీరియల్ ని పొటెంటైజ్ చేయడం ద్వారా వచ్చినటువంటిది సోరినం నెక్స్ట్ ట్యూబర్ క్లినం ఫ్రమ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబర్ క్లోసిస్ అంటే ఆ ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఉంటుంది కదా మైకో బ్యాక్టీరియం అది ఆర్టిఫిషియల్ గా కల్చర్ చేసి అంటే ఒక బాడీలో కాకుండా పేషెంట్ లో కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ గా మా స్లైడ్స్ పైన కల్చర్ చేస్తుంటాం కదా ఆ కల్చర్ చేసినటువంటి వాటిల్లో నుంచి తీసుకున్నటువంటిది ట్యూబర్ క్లినం అనమాట ఇది నోసోట్స్ అంటే ఇంకా ఇందులో కూడా యానిమల్ నోసోట్స్ ఉన్నాయి ప్లాంట్ నోసోట్స్ ఉన్నాయి హెల్దీ ఇంకా ఉన్నాయి అనమాట అందులో భాగంగా యానిమల్ నోసోట్స్ తీసుకుంటే అంబ్రాగ్రేసియా అంటే అంబ్రాగ్రేసియా అంటే మార్బిడ్ సెక్రేషన్ ఫ్రమ్ ద లివర్ ఆఫ్ ఎస్ పర్మాటిక్ వేల్ అంటే ఆ వేల్ ఉంటది కదా వేల్ అంటే ఏంటి మనం చూస్తూ తిమింగలం రైట్ ఆ దాని నుంచి తీసుకున్నటువంటిది అంటే ఆ లివర్ సెక్రేషన్స్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఆ వేల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి లివర్ సెక్రేషన్స్ అనమాట అందులో అది తీసుకున్నది అంబ్రాగ్రేసియా నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మెలాండ్రినం ఎక్స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్స్ మెలాండ్రా అంటే డిశ్చార్జ్ అంటే హార్స్ కి ఉంటది కదా ఇప్పుడు గుర్రాలు ఉంటాయి కదా కొన్ని స్పెసిఫిక్ జాతుల గుర్రాల్లో ఎప్పుడైతే ఈ ఇచ్చింగ్ వచ్చింది అనుకోండి దానికి కూడా స్కిన్ డిసీజ్ వచ్చి ఎగ్జీమా వచ్చి అది కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు అంటే ఓన్లీ జాయింట్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ జాయింట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎగ్జీమా డిశ్చార్జ్ ని తీసుకోవడం ద్వారా తయారైనటువంటిది మెలాండ్రినం అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అనమాట ఇది యానిమల్ నోసోట్స్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ నోసోట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని మొక్కలు వేసినాము లేదంటే ఏదన్నా మొక్కలు వేసిన తర్వాత వాటిలో ఉన్నటువంటి వాటికి డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఏం చేస్తాం దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అందులో భాగంగా మనకు అగారికాస్ అనేది ఉంది అంటే అగారికాస్ అంటే ఇంతకు ముందు మనం అనుకున్నాం కదా వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో ఆ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో అగారికాస్ అనేది ఎట్లా గ్రో అవుతుంది అంటే అదొక ఈ మష్రూమ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అంటే మష్రూమ్ జాతికి చెందినటువంటిది అగారికాస్ దాని నుంచి తీసినటువంటి అంటే అది ఎప్పుడైతే డిసీజ్ కి చెందిందో అంటే డిసీజ్ డిసీజ్ ఫామ్ అయిందో దాటి ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ ఫ్రెష్ ఫంగస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద డ్రై పైన్ వుడ్స్ అంటే ఇది కూడా ఎక్కడెక్కడ పెరుగు డ్రై పైన్ వుడ్స్ అంటే పైన్ ట్రీస్ తెలుసు కదా ఆ పైన్ ట్రీస్ దగ్గర తయారైనటువంటి ఈ అగారికస్ మాత్రమే అంటే ఆ ఫంగస్ మాత్రమే తీసుకోవడం ద్వారా జరిగినటువంటి ఫామ్ అయినటువంటిది అగారికస్ ఇది కూడా నోసోడే మనకి నెక్స్ట్ సీకేల్ కార్ సీకేల్ కార్ అంటే క్లావిసెస్ పప్యూరా గురింగ్ అపాన్ సీడ్స్ ఆఫ్ సీకేల్ కార్ సీకేల్ సీరల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మొక్కజొన్న లాగా ఒక వేరే ఉంటది అనమాట అంటే సేమ్ అదే లాగా ఉంటది మెయిజ్ దానిపైన వచ్చేటువంటి ఫంగస్ అంటే ఫంగస్ అంటే అది డిసీజ్ చెంది దానిపైన ఏర్పడినటువంటి ఫంగస్ ని తీసుకొని తయారు చేయడం ద్వారా సీకేల్ కార్ అనేది వచ్చింది మనకి అంటే ఇక్కడ మనకి దాదాపుగా ప్రపంచంలో
సార్కోట్స్ అంటే ఏంటి అంటే హెల్దీ ప్రొడక్ట్స్ బేసిక్ గా హెల్దీ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి తయారు చేసినటువంటిది ఆ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది సార్కోట్స్ కిందికి వస్తాయి అనమాట ఇందులో కూడా మనకి రకరకాలుగా ఉన్నాయి హెల్దీ ఎండోక్రైన్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అడ్రినలిన్ కానీ కార్టిసోన్ కానీ ఊఫోరినమ్ కానీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా హెల్దీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ సెక్రేషన్స్ మాత్రమే గ్లాండ్ పూర్తి కాదు గ్లాండ్ సెక్రేషన్ ఒకటి సో అడ్రినలిన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తయారవుతుంది అడ్రినల్ మెడల్ లా ఉంది కదా దాని యొక్క ఇంటర్నల్ సెక్రేషన్ ద్వారా అంటే ఒక మంచి మనిషి ఆరోగ్యవంతమైన మనిషి నుంచి తీసినటువంటిది ఇది నెక్స్ట్ కార్టిసోన్ ఫ్రమ్ ద అడ్రినల్ కార్టెక్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటే మ్యాన్ యొక్క హెల్దీ మ్యాన్ యొక్క అడ్రినల్ కార్టెక్స్ నుంచి తయారు చేసినటువంటిది కార్టిసోన్ నెక్స్ట్ ఊఫోరినం అంటే ఒవేరియన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ షీప్ అండ్ కౌ అంటే షీప్ గానీ కౌ గానీ ఆ క్యాటిల్ ఉంటది కదా క్యాటిల్లో నుంచి తీసినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనమాట అంటే అక్కడ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి తీసినటువంటి ఒవేరియన్ అనమాట అంటే ఓవరీస్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి తీసుకున్నటువంటిది ఊఫోరినం ఇది హెల్దీ ఎండోక్రైన్ గ్యాన్ సెక్రేషన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ సెక్రేషన్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ హ్యూమన్స్ మనం చూస్తుంటాం కదా కొలెస్ట్రాన్ అనేది అంటే బేసిక్ గా జున్ను పాలు అంటూ అంటూ ఉంటాం కదా అంటే జున్ను పాలు అంటే ఏంటి అది యానిమల్స్ లో హ్యూమన్ లో అయితే కొలెస్ట్రాన్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేటువంటి ఆ స్ట్రాంగెస్ట్ మిల్క్ అనమాట అది అంటే అది ఆ కొలెస్ట్రాన్ అంటే ఇంకా బేసిక్ గా ఆ ఆ లైఫ్ లో ఆ చైల్డ్ తీసుకున్నటువంటి స్ట్రాంగెస్ట్ మిల్క్ ఏదైతే ఉందో అది కొలెస్ట్రాన్ అనమాట అది మదర్స్ మిల్క్ ఆఫ్టర్ బర్త్ రీసెంట్ బర్త్ ఆఫ్ ద బేబీ అంటే పిల్లవాడు పుట్టిన రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఆ రెండు మూడు రోజుల వరకు వచ్చేటువంటి పాలు అనమాట అవన్నీ కూడా అది కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ కానీ కలర్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటది నార్మల్ మిల్క్ అంటే ఇప్పుడు మన జున్ను పాలు ఎట్లా అయితే చూస్తామో ఇది కూడా అట్లే ఉంటది కొలెస్ట్రాన్ అనమాట అది అంటే అందులో నుంచి తీసుకున్నటువంటి మెడిసిన్ ఇది షార్కోడ్ ఎందుకంటే అది హెల్దీ బాడీ హెల్దీ బాడీ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది ఆ దాని యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ కొలెస్ట్రాన్ నెక్స్ట్ లాక్ హ్యూమానం ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ అంటే ఇది బేసిక్ గా ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే వచ్చేటువంటి బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనమాట ఇది కూడా లాక్ హ్యూమానం అంటే హ్యూమన్ నుంచి హెల్దీ హ్యూమన్ ఈ కొలెస్ట్రాన్ అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ డేస్ లో వచ్చేటువంటిది మాత్రమే నెక్స్ట్ ప్లాసెంటా హ్యూమానా అంటే హ్యూమన్ ప్లాసెంటా నుంచి తయారు చేసినటువంటి అంటే దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫ్లూయిడ్ అనమాట ప్లాసెంటా హ్యూమానా ఇది ఇది ఇవన్నీ కూడా సార్కోట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి నార్మల్ సెక్రేషన్స్ బేసిక్ గా నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎనిమల్ గ్లాండ్ ఆర్ ట్యూమర్స్ అంటే ఇది ఆ ఎనిమల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా గ్లాండ్స్ కానీ ట్యూమర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ట్యూమర్ గా ట్యూమర్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ గ్రోత్స్ కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ శరీరంలో న్యాచురల్ గా వచ్చినటువంటివి అందులో నుంచి తీసుకున్నటువంటివి కొలెస్ట్రీన్ కానీ ఫెల్తురాయ్ కానీ అందులో ఎపిథీల్ లైనింగ్ ఆఫ్ గాల్ బ్యాడర్ ఆఫ్ బైల్ డక్ట్ అంటే ఆ బైల్ డక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బైల్ డక్ట్ యొక్క ఔటర్ లైనింగ్ ఎపిథీలియ లైనింగ్ తీసు నుంచి తీసుకున్నటువంటిది ఆ గాల్ బ్యాడర్ నుంచి కానీ బైల్ డక్ట్ నుంచి ఎపిథీల లైనింగ్ ద్వారానే అంటే ఓన్లీ ఔటర్ లేయర్ మాత్రమే తీసుకుని తయారు చేసినటువంటిది కొలెస్ట్రీన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫెల్తురాయ్ అంటే ఫ్రమ్ ద ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ బైల్ ఆఫ్ ఆక్స్ అంటే ఆక్స్ అంటే ఉంటది కదా ఎద్దు ఆ ఎద్దు నుంచి ఆ ఎద్దు యొక్క బైల్ నుంచి తయారు చేసినటువంటిది ఫెల్తురాయ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్రమ్ ద హెల్దీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ యాజ్ ఎ హోల్ అంటే ఆ హెల్దీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ మొత్తాన్ని ఆ గ్లాండ్ మొత్తాన్ని తీసుకున్నటువంటిది పారా థైరాయిడిన్ గాని థైరాయిడిన్ గాని అంటే ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి తయారు చేసాయి అంటే ఇవి కూడా క్యాటిల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటివి పారాథైరాయిడిన్ పారాడి తీసుకునేది ఎద్దు నుంచి నెక్స్ట్ థైరాయిడిన్ అని తీసుకునేది షీప్ ఆర్ కాఫ్ అంటే చిన్న చిన్న గొర్రెలు కానీ ఆ ఎద్దు యొక్క పిల్లలు అంటే కాఫ్ కానీ దాని నుంచి తీసుకున్నటువంటి థైరాయిడిన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సోర్స్ ఏంటి అంటే ఇంపౌండర్ బిలియా ఇంపౌండర్ బిలియా అంటే ఏంటి బేసిక్ గా ఇక్కడ దాని యొక్క డిరైవేషన్ కూడా ఉంది ద వర్డ్ ఇంపౌండర్ బిలియా హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇంపౌండర్బుల్ దట్ మీన్స్ విచ్ హ్యాస్ నో విచ్ ఈస్ నాట్ వెయ్యబుల్ దట్ ఈస్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ హ్యావ్ నో పర్సెప్టబుల్ వెయిట్ అంటే ఏంటి అంటే దాన్ని మనం నిజంగా వెయి చేయలేము ఇప్పుడు వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి మన చుట్టూ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి ఆ వైబ్రేషన్ ని వెయి చేయగలుగుతామా నిజంగా అంటే దాని యొక్క చూస్తుంటామా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ చూడలేము ఎంతసేపు ఉన్నా దాని యొక్క వైబ్రేట్ అంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ మాత్రం అంటే దాని ఎయిర్ పాసేజ్ మాత్రం మనకు తెలుస్తుంది అంతే కానీ దాన్ని వెయి చేయలేము కదా దాని యొక్క
అంటే ఈ పోల్స్ ద్వారా తయారు చేసినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ స్కోలై యాంబో అన్నమాట అంటే రెండు ఎక్కడ పెట్టినా అదే ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క దగ్గరలో ఉంచినటువంటి సొల్యూషన్ ని మ్యాగ్నెటిక్ పోలే అంబో అంటే ఆ మరి ఎట్లా తయారవుతుంది అంటే దాని యొక్క నేచర్ ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ పోలస్ ఆర్టికస్ అని ఉంది అంటే ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ అంటే మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి కదా నార్త్ పోల్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ నార్త్ పోల్ దగ్గర ఉంచినటువంటి సొల్యూషన్ ద్వారా తయారైనటువంటిది మ్యాగ్నెటిక్ పోలో ఆర్టికస్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ పోలై ఆస్ట్రేలియస్ పోలస్ ఆస్ట్రేలియస్ అంటే ఇది ఆ సౌత్ పోల్ సౌత్ పోల్ దగ్గర తయారు చేసినటువంటిది అంటే సౌత్ పోల్ దగ్గర ఉంచి ఆ యొక్క ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వాటి యొక్క ఫోర్స్ కానీ వాటి యొక్క న్యాచురల్ గా ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ కానీ ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ మన తీసుకున్నటువంటి సొల్యూషన్ లో పడుతుంది అనమాట సో దాని ద్వారా తయారైనటువంటిది న్యాచురల్ గా తయారైనటువంటిది మనం ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ గా కూడా తయారు చేసుకున్నటువంటిది ఎక్స్ రేస్ అనమాట ఎక్స్ రేస్ కానీ రేడియం బ్రోమైడ్ కానీ అంటే ఎక్స్ రేస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎక్స్ రే ఒక ఎక్స్ రేస్ ఉంటారు కదా ఎక్స్ రేకి మన సొల్యూషన్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు తయారైనటువంటిది ఎక్స్ రే అనమాట దీనికి కూడా కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఇన్ని రోజులు ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఈ టైమ్ లో ఎక్స్పోజ్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఉంటాయి అనమాట సో ఎక్స్పోజ్ అయినటువంటిది ఎక్కడ డిస్కార్డ్ చేయాలి ఎక్కడ దేన్ని వాడాలి అన్నట్టుగా కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎక్స్ రే నుంచి ఎక్స్పోజ్ చేసిన అయినటువంటిది ఎక్స్ రే అనేది మెడిసిన్ ఉంది మనకి నెక్స్ట్ రేడియం బ్రోమైడ్ అనే మెడిసిన్ కూడా ఉంది అది ఎక్కడ అంటే రేడియో యాక్టివ్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం రేడియో థెరపీ కానీ కీమోథెరపీ కానీ చేస్తూ ఉంటారు కదా రేడియేషన్ థెరపీ అన్నట్టుగా అంటూ ఉంటారు కదా క్యాన్సర్ కేసెస్ లో అంటే ఆ రేడియేషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినటువంటి సొల్యూషన్ ని మనం తీసుకుంటే అది రేడియం బ్రోమైడ్ గా తయారవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ టాటోపతిక్ ఆర్ సింథటిక్ సోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆర్ దో ఆర్ ఆర్ మెడిసిన్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సింథటిక్ ఆర్ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు అలోపతి డ్రగ్స్ ఉంటాయి కదా అలోపతి డ్రగ్స్ డ్రగ్స్ నుంచి తయారు చేసినటువంటివే ఇవి అనమాట అంటే అనాక్సిలిన్ కానీ అనాక్సిలిన్ అనే మెడిసిన్ కూడా ఉంది బిసిజి సెఫెలాక్సిన్ ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని తీసుకొని డైల్యూషన్ చేసి పొటెంటైజేషన్ చేయడం ద్వారా వచ్చినటువంటి మెడిసిన్ అనమాట ఇవి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ హోమియోపతిక్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ కి తేడా ఏంటి అంటే క్రూడ్ సబ్స్టాన్స్ క్రూడ్ సబ్స్టాన్స్ ఇంకా పొటెంటైజేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పొటెంటైజేషన్ డైనమైజేషన్ లో మనకి తేడా ఉంటాయి మనం వాడేటువంటివి కొందరు వాళ్ళు కూడా వాడతారు ఇప్పుడు ఆయుర్వేదిక్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి మెడిసిన్ కూడా హోమియోపతి లో ఉంది కాకపోతే ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ పొటెంటైజ్డ్ మెడిసిన్ అంటే దాని దాని యొక్క క్రూడ్ ఫామ్ కాకుండా ఇక్కడ మనం పొటెంటైజ్ చేసినటువంటివి కాబట్టి ఇప్పుడు అనాక్సిలిన్ అనేది కానీ బీసీజీ అనేది కానీ సెఫలాక్సిన్ అనేది బీసీజీ అంటే వ్యాక్సిన్ అనమాట ఆ వ్యాక్సిన్ ఆ వ్యాక్సిన్ నుంచి తయారు చేసినటువంటిది ఇక్కడ మనము సింథటిక్ సోర్సెస్ కానీ టాటోపతిక్ సోర్సెస్ కానీ మనం వాడేది నెక్స్ట్ అల్లర్ సోర్స్ అని అంటుంటాం అల్లర్ సోర్స్ అంటే ఏంటి ఇవి కూడా హోమియోపతిక్ అటెంటి అటెన్యుయేషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా లేటర్ లేటర్ గ్రూప్ లేటర్ టైమ్ లో తయారైనటువంటి అంటే ఎయిటీన్ సెంచరీ లో తయారైనటువంటిది అల్లర్ సోర్స్ అనేవి కూడా అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఆ సబ్స్టెన్స్ ఉంటది కదా ఇప్పుడు మన చుట్టుముట్టు ఉన్నటువంటి డస్ట్ అనుకోండి ఆ డస్ట్ ఎటువంటి డస్ట్ ఇప్పుడు మనం లేదంటే ఒక పంటలో పని చేస్తున్నాం అనుకోండి అందులో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే పోలన్ గ్రెయిన్స్ కానీ దాని యొక్క డస్ట్ కానీ క్రాన్స్ కానీ ఎనిమల్ పోలన్ కానీ అంటే ఇప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి డొమెస్టిక్ క్యాట్స్ ఉంటాయి డొమెస్టిక్ క్యాటిల్ ఉంటది ఆ క్యాటిల్ పైన ఉన్నటువంటి పోలన్ ఉంటది కదా అంటే ఇప్పుడు కొందరు పిల్లలను కానీ కుక్కరను కానీ దగ్గరికి తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు అంటే వాళ్ళకి ఆస్తమా కానీ అలర్జీ కానీ బేసిక్ గా ఫామ్ అవుతుంటాయి అంటే ఇక్కడ ఎట్లా తయారు చేసినటువంటి అలర్ సోర్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ గా ఉన్నటువంటి మెడిసిన్స్ ఏ న్యాచురల్ గా ఉన్నటువంటి ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ కానీ హౌస్ డస్ట్ హౌస్ డస్ట్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఫామ్ అయినటువంటి డస్ట్ ని తీసుకొని తయారు చేసినటువంటి మెడిసిన్స్ అనమాట దీన్ని పొటెంటైజ్ చేసి తయారు చేసినటువంటి కూడా అన్ని కూడా అల్లర్ సోర్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ గా అలర్జీస్ లో బాగా పనిచేస్తాయి బేసిక్ గా అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఐ సోర్స్ ఐ సోర్స్ కి అల్లర్ సోర్స్ కి ఏంటి తేడా అని అనుకుంటే ఐ సోర్స్ కూడా ఎటువంటివి అంటే దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్ మెడిసినల్ మెడిసి
వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము అది బేసిక్ గా ఈ యొక్క పర్సన్ కి ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పర్సన్ మాత్రమే వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ ఐసోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ యొక్క చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు ఏ చెట్టు దగ్గరకు అయితే ఇబ్బంది అవుతుందో ఆ చెట్టు యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకొని పాలన్ గ్రెయిన్స్ లీవ్స్ అది అంటే ఆ స్మెల్ కాజింగ్ ఏజెంట్ కానీ ఆ ఏజెంట్స్ ని తీసుకొని ప్రొటెంటైజ్ చేసి ఆ యొక్క పర్సన్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్సన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనుకోండి అది ఐసోర్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా నేను ఒక కానుక చెట్టు కిందకి పోతే నాకు ఇబ్బంది అయింది అనుకోండి ఆ కానుక చెట్టు యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకొని తయారు చేసినటువంటి మెడిసిన్ ఐసోర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి అంటే ఈ ఐసోడ్ అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు నాకు తగ్గుతుంది అంటే ఆ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ టైం కానుక చెట్టు కిందకి పోయినా కానీ నాకు ఏం కాదు ఎందుకంటే ఆ యాంటీబయోటిక్స్ అనేది నా నాలో తయారవుతాయి తయారైనప్పుడు ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ అలర్జీస్ కానీ నెక్స్ట్ అప్పుడు హోమియోస్థసిస్ నాలో ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ మెకానిజం అని కాదు డిస్టర్బ్ అవ్వదు అన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ సో ఐసోడ్స్ అనేవి ఈ రకంగా తయారైనటువంటివి థ్యాంక్ యూ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారో బేసిక్ గా అంటే ఈ అన్ని సోర్సెస్ కూడా ఈ అన్ని సోర్సెస్ నుంచి మనకి ఎవరైనా అడిగితే నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పగలగాలి హోమియోపతి ఎక్కడ తయారవుతుంది అవన్నీ స్టెరాయిడ్స్ అంట కదా అంటే ఇవన్నీ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట మనం అందులో మనం చూసుకున్నటువంటి అందులో ఎటువంటివి అంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ ఇది హ్యూజ్ సోర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ యానిమల్ కింగ్డమ్ ఇది కూడా నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ నెక్స్ట్ మినరల్ దాని నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ వెజిటబుల్ యానిమల్ మినరల్ కింగ్డమ్స్ ద్వారా తయారు అంటే ఇది మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ కూడా తయారయ్యేది ఈ హోమియోపతి మెడిసిన్ ఈ మూడు క్లాసిఫికేషన్స్ లో నుంచి నెక్స్ట్ దాని నెక్స్ట్ వచ్చేసేది నో సోర్స్ సార్ కోర్స్ ఇంపార్టెంట్ బిలియా సింథటిక్ సోర్సెస్ అల్లర్ సోర్స్ అల్లర్ సోర్స్ ఐ సోర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోవడం ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ ఐ సోర్స్ అల్లర్ సోర్స్ సింథటిక్ సోర్స్ అనేవి కూడా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం వాటికి డ్రగ్ పిక్చర్ కానీ వాటి యొక్క ఎసెన్స్ కానీ పెద్దగా ఉండదు అంటే వాటి యొక్క ఎవల్యూషన్ కూడా పెద్దగా కాలేదు ఓన్లీ మనకు అయినటువంటిది ఎక్కడ అయింది అంటే వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ మినరల్ కింగ్డమ్ నో సోర్ట్ సార్ కోర్స్ ఇంతవరకు అయితే మనం పర్ఫెక్ట్ గా వాడవచ్చు అన్నట్టుగా ఇంతవరకు చూ చూడడం జరిగింది సో ఈ రోజు మనం కన్సిడర్ చేసుకుంది మనం చదువుకుంది ఏంటి అంటే సోర్సెస్ ఆఫ్ హోమియోపతి ఫార్మసీ అంటే ఈ హోమియోపతి ఎట్లా తయారవుతుంది ఈ మెడిసిన్స్ ఎట్లా తయారవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాము ఇది ఇప్పుడు చంద్రమూల ఒక చిన్న రీక్యాప్ చేసి నెక్స్ట్ సెషన్ లోకి నెక్స్ట్ కంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు లేదంటే మెసేజ్ పెట్టినా సరే గుడ్ ఇప్పుడు ప్లాంట్ కెమెరా లో గానీ మినరల్ కెమెరా లో గానీ ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ లో నుంచే తీయాలని చెప్పేది ఎలా తెలుస్తుంది అండి అంటే ఇదివరకు ఆల్రెడీ పురుగుడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి తెలిసాయి కానీ ఇప్పుడు అంటే ఒక్క భాగం నుంచి తీసినా కూడా అందులో ఉండే కంటెంట్స్ అన్ని ఒకే విధంగా ఉంటాయి కదా అందులో ఉన్నటువంటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎట్లా జరుగుతుంది అని అంటే వాటి యొక్క ఎసెన్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒక చెట్టు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ బార్క్ షూట్ లీవ్స్ అన్ని కూడా పని చేస్తాయి కాకపోతే ఏది ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అంటే అవన్నీ కూడా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది అందులో మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అంటే మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ పార్ట్ కానీ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ తీసుకున్న ఉన్నటువంటిది తీసుకోవడం జరిగింది అది ప్రూవింగ్స్ ద్వారానే వచ్చింది సార్ ఇది చాలా ప్రూవింగ్స్ చేయడం ద్వారా వచ్చింది అది అంటే ఇప్పుడు అన్ని పార్ట్స్ మీద తీసుకుని మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఏది ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నామా రైట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే థ్యాంక్ యూ అంతర్యామిగాదర్శి అందరి ద్వారా నిన్నేవింటోంగాస్తీవుల సేవనో కావిస్తోపద సేవనో ఆశిస్తాంవేనేనర్శిస్తోస్తో మార్యమవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఇంతకుముందు అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ అవయం నుంచి ఆ పాట నుంచి ఎందుకు తీసుకుంటారు కదా అది కదా మీ డౌట్ అయితే అది మన జీవన శైలి నుంచి తీసుకున్నాం 
ఇప్పుడు మనము మిరపకాయ తీసుకుంటాం మిరపకాయ చెట్టు అంతా తినాం మళ్ళీ మిరపకాయ కాడికి ఏం తింటాం ఇప్పుడు యాపిల్ ఉంది కా పండు తింటాం చెట్టు తినం ఆ పాలకూర పొంటి కూర ఉంది చెట్టు తింటాం పేర్లు తినం ఎందుకు మన పూర్వుల నుంచి మనకు గమనించి అది ఇవ్వడం జరిగింది ఆ యోగ అంటే ఆ పాట స్పెసిఫిక్ పా ఇప్పుడు అల్లం ఉంది వేర్లు ఉంది చెట్టుని తీసుకో మరి వేరే తీసుకుంటాం కదా మిరపకాయ ఉంది మళ్ళీ అదే తింటాం ఆ పొగాకు ఉంది చెట్టు తీసుకోరు డ్రై ప్లాంట్ తీసుకుంటారు కదా అట్లా ఒక్కొక్క ప్రా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వస్తువుకి దాన్ని ఒక స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట అందుకని ఆ ఆ ప్లేస్ లో ఆ టైంలో దాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట రెమెడీ రెమెడీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కోసం ఓకేనా సార్ ఓకే అయిన తర్వాత ఒక చిన్న ఏంటంటే ఇప్పుడు సరే మనము జూనియర్ క్లాస్ లో వెళ్తున్నాం సో అంతకు ముందు ఆల్రెడీ హోమియోపతి ఉండి వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళందరికి అర్థమవుతుంది కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క సజెషన్ ఒక్క నిమిషం కావాలి నేను ఎందుకంటే దాని ప్రకారం వాళ్ళ వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో కొన్ని క్లాసెస్ తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్దామని ఉద్దేశం అంటే వాళ్ళు కూడా మనతో కలుపుకుందామని అది అరుణజ్యోతి గారు తేజస్వి గారు సుదర్శన్ గారు శ్రీనాథ్ గారు శివజ్యోతి శైలజ కేటరావు శెట్టి శర్వాణి గారు లక్ష్మి వీళ్ళందరికి అంటే మీకు మీకు ఏంటి మీకు మీ సబ్జెక్ట్ లో బేసిక్ గా ఇప్పుడు మీరు ఉన్న పొజిషన్ లో మీకేం కావాలి అది నా నా క్వశ్చన్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ మీ మీకేం కావాలి సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు కేస్ టేకింగ్ చెప్పాను నేను కదా చెప్పండి కేడి శెట్టి గారు నాకు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ శ్రీలక్ష్మి సార్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ తెలుస్తున్నాయి కాకపోతే కానీ మనకు పర్ఫెక్షన్ అనేది రావాలంటే మేము చేసుకోవాల్సిందే కదా అవును అది మీరు డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళాల్సిందే డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తుంటే అర్థమవుతుంది మనం యూట్యూబ్ లో ఎట్లా ఎట్లా వండాలి అన్ని నేర్చుకున్నాం కానీ వండకుండా వండడం స్టార్ట్ చేస్తే కదా తెలిసేది కదా అట్లా మీరు డిస్పెన్సరీస్ వెళ్ళి వర్క్ చేసి కేస్ టేకింగ్ రాస్తుంటేనే మీకు అర్థం అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు కేస్ టేకింగ్ చెప్పాం క్లాసు మీరు వెళ్ళి కేస్ టేకింగ్ చేయండి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మెడిసిన్స్ కట్టడం స్టార్ట్ అవుతుంది మెడిసిన్స్ కడుతున్న మీకు డౌట్ వస్తుంది సిక్స్ ఎక్స్ ఏంటేంటి సిక్స్ అంటే ఏంటి థర్టీ ఏంటేంటి టూ హండ్రెడ్ ఏంటేంటి అప్పుడు మీరు నన్ను అడుగుతారు సార్ ఇదేంటి మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అప్పుడు మళ్ళీ దానికి చెప్పడానికి మీకు ఫార్మసీ గురించి చెప్పడానికి వస్తుంది ఇవి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అవి మీకు చెప్తాను అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది ప్రిస్క్రిప్షన్ అప్పుడు మనకు చెప్పే ఇప్పుడు చెప్పేవని మీకు అర్థం అవుతాయి అర్థం కదా అందుకని ముందు మీరు బేసిక్స్ ఏమన్నా మీకు ఏం కావాలో ఒకసారి అడగండి చెప్పేస్తే మనతో పాటు కలుస్తారు కదా రజనీకాంత్ గారు సరే ఇంకా చెప్పండి సార్ మీకేం కావాలి అంటే ఎట్లా మీకు అంటే ఇంత ముందు ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు వచ్చినారు కదా కేస్ టేకింగ్ అవి ఒకసారి కేస్ టేకింగ్ అవి చూస్తుంటే మీకు రాను 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 నెక్స్ట్ ఏంటో మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా
తేజస్విని సుందర సుదర్శన్ గారు ఆర్గ్నాన్ ఎలా చదవాలి సుదర్శన్ గారు ఓకే సరే ఆర్గ్నాన్ మీకు యాక్చువల్ గా మీకు ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా ఒక్కొక్క ఎఫ్ఆర్జామ్ అందుకని ఎందుకంటే బేసిక్ బేసిక్ అనమాట ఆర్గ్నాన్ అంటే బేసిక్ అందుకని ఆర్గ్నాన్ లో ప్రైమరీలో ఆర్గ్నాన్ అసలు ఆర్గ్నాన్ అంటే ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తానండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆఫ్ హోమియోపతి మీకు చెప్తా బేసిక్స్ ఆఫ్ హోమియోపతి ఒకసారి చెప్పేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ వెహికల్స్ మెడిసిన్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇంకో క్లాస్ చెప్తాము అయిన తర్వాత డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఇంకో క్లాస్ తీసుకొని తర్వాత మళ్ళీ వీల్ గో ఫర్ ది అవర్ అవర్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అది నా ఐడియా ఇందులో మీకు ఇంకేమైనా కావాలంటే నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ ఆర్గ్నాన్ లో చెప్తాను ఆర్గ్నాన్ చెప్తూ హోమియోపతి అంటే ఏంటి హోమియోపతి ఎందుకు వచ్చింది అసలు హోమియోపతిలో మనం డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఎట్లా వెళ్తాం ఎందుకు ఎందుకు హోమియోపతిలో మనం వెళ్లే విధానం ఏంటి ఇది మీకు చెప్తాం మా ఆర్గ్నాన్ గారు ఆర్గ్నాన్ లో హనుమాన్ గారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెళ్ళి ఇకే గారు పన్నెండు సూత్రాలు ఇచ్చారు అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇది జూనియర్ క్లాస్ లోనే ఇంకా అంటే బేసిక్స్ వెళ్ళి వెళ్దామని నా ఉద్దేశం ఇంకెవరికైనా అర్థం చేయాలంటే ఎన్ని సార్లు విన్నా అది కొత్తగానే ఉంది సార్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే ఈ కోణంలో చూసిస్తే ఇంకా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని ఆ థింకింగ్ ఏ ఉంది ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళు పాత వాళ్ళు ఏమి లేదు సార్ అది రీఫ్రెష్ చేయాల్సింది నిరంతరం అది వేదాధ్యయనం చేసినట్టు రోజు ఇది వినాల్సిందే సార్ అంటే నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ ఈ పాయింట్ మనం ఇంకా మిస్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఈ ప్రీషియా గురించి మాట్లాడుకున్నాము అవి చెన్నై హోల్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా మొన్న నిన్న గొలవ మొండి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆవిడ కన్ను వాసి ఉంది మనకి ఇప్పుడు షెవ్ నా దగ్గర జస్ట్ మంది ఇవ్వడంతో ఫ్యూ అవర్స్ లో నాకు రెక్ అయిపోయింది అప్పుడు అనుకున్నాను ఓ ఎంత వర్క్ దొరుకుతుంది నిజంగా ఆ లక్షణాలు అవన్నీ మనం చూసుకోవడము టెస్ట్ లో కరెక్ట్ గా ఉండడము ఆ సమయానికి ఇవ్వగలగడం అవి అడిగింది అనమాట ఈ కన్ను ఇలా వాసిపోయింది మన యాప్ గా చూపేసినా తగ్గలేదండి చాలా ఇబ్బందిగా సోహాస మిస్ చేసుకున్నాం అంటే అది మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అది అంటే అనుభవం చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను సార్ సార్ సీనియర్ జూనియర్ సార్ కాదు ప్రతి క్లాస్ అద్భుతంగానే ఉంది సార్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం కావాలనో చెప్పుకొని మళ్ళీ వాళ్ళని కలుపుకుందామని నా ఉద్దేశం అది అలాగే సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ కాకపోతే వింటూ ఉండాల్సిందే సార్ ఎందుకంటే సోర్సెస్ కూడా చాలా ముఖ్యం సార్ అసలు మెడిసిన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది యూజువల్ క్వశ్చన్ ఉంటది కదా పాత వాళ్ళకి కూడా రొటీన్ లో వెళ్ళిపోతాం కానీ మనకు కూడా చాలా ముఖ్యం ఇంకోటి చెప్పాలంటే కొన్ని రెమెడీస్ చాలా ఉన్నాయి అసలు ప్రూవింగ్ కాలేదు కుర్కుమా లాంగా ఉంది అజా డేటా ఇండికా ఉంది అసలు మెటీరియల్ అది ఎంత పెద్ద ఔషధాలు ఆయుర్వేదంలో మనం హోమియోపతి తక్కువ వాడతాం అసలు కదా అచరంత దాస్పర తిప్పతి ఉత్తరేణి ఇవి అద్భుతమైన ఔషధాలు యాక్చువల్ గా ఇండియన్ డ్రగ్స్ మీకు కావాలంటే ఒక బుక్ ఉంది డ్రగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ ఉంది అందులో మీకు ఎంత ఎక్సలెంట్ ఉంటాయంటే అంత ఎక్సలెంట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ మిగతా వాటి అజా డేటా ఇండికా అనుకో అది సిమ్టమ్ సరిపోతే ఫీవర్స్ బాగా తగ్గిస్తాయి ఒక ఆయనకి ఫీవర్ వచ్చింది దాదాపు టూ మంత్స్ అయినా తగ్గలేదు మా సోదరుడే హైదరాబాద్ లో జనమర్ మాస్టర్ ఫైకసిల్ సిక్స్ వేసారు అంతే ఎక్సలెంట్ తగ్గిపోయింది మరి అక్కడ మిస్ అవుతాయి ఎట్లా అందుకే నీ సోర్సెస్ కూడా ఇండియన్ వి ఇండియన్ వి కూడా బాగా చదువుకుంటే మేము ఇండియన్ వి చదువుకున్న తర్వాత నాకు చాలా అవసరం వచ్చింది కూడా అంటే ఆయుర్వేదంలో ఇండియన్ డ్రగ్స్ అంటే ఆయుర్వేదం దాన్ని యూసేజ్ తీసుకొని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి మనకి ఇచ్చింది అనమాట డ్రగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ ఎవరు ఉన్నారు ఆయన అశ్వత్థ రెడ్డి ఎస్సీ ఘోష ఎస్సీ ఘోష అనమాట అటువంటి డ్రగ్స్ కూడా చాలా మనకు ఉపయోగపడతాయి సరే ఇక్కడికి ఆపుతాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు సమ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ హోమియోపతి చెప్తాను ఓకేనా ఒక టూ త్రీ క్లాసెస్ తర్వాత మళ్ళీ వీల్ గో ఫర్ ది అవర్ నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఓకేనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి జూనియర్స్ మీకు మాకు ఈ సబ్జెక్ట్ కావాలి సార్ కేసు టేకింగ్ లో ఈ డౌట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇట్లా ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్ లో ఫస్ట్ బేసిక్స్ వెళ్ళండి హోమియో బ్రదర్హుడ్ లో కేసు టేకింగ్ అనేది ఉంది అది మీకు చూపి సపరేట్ పెట్టిస్తాను ఛానల్ లో అది చెప్తాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ అస్తి ప్రయాభ్యా పరిపాలయంతాయేన మార్గేన మహీం మహేష గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్త నిత్యం లోకాస్తాసుగినోహంతోకాస్తాసుగిన
ಧನ್ಯವಾದ